அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் தமிழ் வகுப்பு காவலர் தேர்வுக்காக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதில் இயல் ஒன்று ஆறாம் வகுப்பில் இயல் ஒன்றில் உரைநடையும் இலக்கணமும் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது ஏற்கனவே செய்யுள் வந்து ஒரு வகுப்பாக பார்த்தோம் இப்போ உரைநடையும் துணைப்பாடம் இலக்கணம் பார்க்கலாம் ஏற்கனவே சொன்னது போல தான் ஆறாம் வகுப்புக்கு ஒரு ஏழுக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரம் பத்து ஏழுக்கு ஒரு பத்து மணி நேரம் செலவழித்தோம்னா ஆறாம் வகுப்பு வந்து முழுமையாக முடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு நிறைய இருக்கிறது போல தெரியும் ஆனால் அப்படி அல்ல நீங்கள் உங்கள் மெட்டீரியலை வச்சு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு மெட்டீரியல் நீங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மெட்டீரியலை கையில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் மெட்டீரியலை வச்சுட்டு பாடத்தை கவனிச்சிங்கன்னா கரெக்டாக என்ன கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அப்படியே டிக் பண்ணிகிட்டே வந்துடலாம் ஏன்னா எல்லாத்தையும் ஒரே போர்டில் எழுதி போட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் மெட்டீரியல் வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் அது நமக்கு நல்லது சரியா இன்றைக்கி நம்ம பாடத்துக்கு போகலாமா இன்றைய நமது பாடப்பகுதி வந்து ஆறாம் வகுப்பு தமிழில் உரைநடை உரைநடை பாடத்தினுடைய தலைப்பு என்னென்னா வளர்த்தமிழ் என்ன தலைப்பு வளர்த்தமிழ் நான் ஃபஸ்ட்டு பாடத்தை முழுமையாக சொல்லிடுறேன் நீங்கள் நல்லா கேட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எப்படி நமக்கு தேர்வுகளில் வினாக்கள் கேட்பாங்க புத்தக பின் வினாக்கள் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு முக்கியமான கொஸ்டின் மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணால் இதை விட அதிகமான தகவல்களை நம்ம அவங்களுக்கு சொல்கிறதுக்காக வெளியிலேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் பட் ஆனால் நம்ம இங்கே வந்து நம்ம போலீஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதால ஒரு பாடம் அப்படின்னாலே அந்த பாடத்தில் நமக்கு ஒரு பத்து கொஷின் பதினஞ்சு கொஷின் நமக்கு போதும் நிறைய தேவைப்படாது பட் இருந்தாலும் அந்த பத்து பதினஞ்சு கொஷினை உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த பாடத்தை ஓரளவுக்கு ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்தா தான் அந்த பத்து கொஷின் மனசில் நிற்கும் அதுக்காக புரியுதுங்களா ஸோ அதனால் நிறைய இருக்குதுன்னு நினச்சிடாதீங்க பாடலாம் நிறைய பாட்டெல்லாம் படிக்கிறாரு அப்படின்லாம் கிடையாது இந்த ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் நம்ம தமிழ் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம பாடல் செய்யுலெல்லாம் எழுதி அதுக்காக பொருள் பார்த்தோம் ஆனால் அதுக்கடுத்து நம்ம பாடலாம் அதிகமாக பார்க்க மாட்டோம் முக்கியமான ஆசிரியர் குறிப்பு நூல் குறிப்புன்னு சிலபஸில் என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம படித்தா போதும் ஏன்னா நமக்கு அந்தளவுக்கு போதும் நம்மளை நிறைய நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்மளால் மனப்பாடம் பண்ண முடியாது நீங்களே இப்போ தான் தமிழ் படிக்கிறீங்க உங்களை போட்டு பாடப்படுத்தி நிறைய சொல்லி கொடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் கஷ்டப்படுவீங்க உங்களுக்கு என்ன அவசியமோ அதை மட்டும்தான் நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் நீ இதை தரந்தட்டியே பார்க்காத இது தேவையா தேவையில்லாதெல்லாம் நினைக்காத உனக்கு தேவையானது மட்டும் தான் சொல்லித்தரேன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோடு நீங்கள் படிங்க உங்களால் நிச்சயமாக ஜெயிக்க முடியும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நமக்கு தமிழில் இருந்தால் அதிகமான கேள்வி கேட்குறாங்க தமிழில் இருந்தால் அதிகமான கேள்வி கேட்குறாங்க ஆறாம் வகுப்பு பார்த்துட்டு அப்புறம் நம்ம எங்கே போயிடலாம் ஒன்பதாம் வகுப்பு போவோம் அடுத்து ஏழாம் வகுப்பு பார்த்துட்டு பத்தாம் வகுப்பு போவோம் அதனால் ஆறு ஏழு எட்டுன்னு வர லேட் ஆகிடும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரிலாம் வேண்டாம் சிக்ஸ்த்து முடிச்சு நைன்த்து பார்ப்போம் அப்புறம் செவன்த்து முடிச்சு டென்த்து பார்ப்போம் அந்த மாதிரி பார்க்கலாம் சரியா இன்றைக்கி நம்ம பாடத்துக்கு போகலாமா ஸோ இன்றைய பாடம் வந்து ஆறாம் வகுப்பு இயல் ஒன்றில் என்னது வளர் தமிழ் அப்படிங்கிற ஒரு உரைநடை பாடம் பார்க்கலாமா பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மொழி மொழி அப்படின்னா என்ன நமக்கு தெரியும் லாங்குவேஜ் இல்லையா நம்ம தமிழ் மொழி அப்படின்னு சொல்கிறோம் மனித இனத்தினுடைய மிகச்சிறந்த கண்டுபிடிப்பு எது அப்படின்னா மொழி தான் இது ஒரு புக் பேக் கொஷின் மனித இனத்தின் மிகச்சிறந்த கண்டுபிடிப்பு எது அப்படின்னு சொன்னால் மொழி தான் ஸோ சிறந்த கண்டுபிடிப்பு அப்படின்னா என்னென்ன உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோ மனித இனத்தின் மிகச்சிறந்த கண்டுபிடிப்பு எது அப்படின்னா மொழி மொழினா என்ன சார் நம் கருத்துக்களை பிறர் அறிந்து கொள்ளவும் பிறர் கருத்துக்களை நாம் அறிந்து கொள்ளவும் உதவுவதா என்னது மொழி அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா உண்மை அதுதானே நம்ம சிந்திக்கிறதுக்கும் நம்ம சிந்தனையை வெளிப்படுத்துறதுக்கும் எது உதவுது எந்த கருவி மூலமா நம்ம வந்து சிந்திக்கிறோம் எந்த கருவி மூலமா நம்ம சிந்தனையை வெளிப்படுத்துறோம் மொழிங்கிற கருவி மூலமா தானே ஸோ அந்த மொழிங்கிற ஒரு கருவி இருக்க போய்தான் நமக்கும் பிற உயிரினங்கள் அதாவது நம்ம பிற உயிரினங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது எது அப்படின்னு சொன்னா மொழிக்கும் பிற உயிரினங்களான நம்ம ஆடு மாடு விலங்குகள்லாம் இருக்கு இல்லையா அவங்களுக்கும் நமக்கும் உள்ள வித்தியாசமே என்ன அப்படின்னா இந்த மொழி தான் பிற உயிரினங்களிடம் இருந்து வேறுபடுத்தியும் மேம்படுத்தியும் காட்டுவது எதுனா மொழி தான் ஸோ அப்போ மொழி பற்றி மூணு கொஸ்டின் மனித இனத்தின் மிகச்சிறந்த கண்டுபிடிப்பு மொழி நாம் சிந்திப்பதற்கும் சிந்தனையை வெளிப்படுத்துவதற்கும் உதவுவது மொழி நம் கருத்துக்களை பிறரறிந்து கொள்ளவும் பிறர் கருத்துக்களை நாம் அறிந்து கொள்ளவும் உதவுவது எது மொழி பிற உயிரினங்களிடமிருந்து பிற உயிரினங்களிடமிருந்து மனிதனை வேறுபடுத்தியும் மேம்படுத்தியும் காட்டுவது எது தான் மொழி தான் சரி சார் உலகத்தில் எவ்வளோ சார் மொழிகள் இருக்குது அப்படின்னா உலகத்தில் ஆறாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் இருக்கிறது உலகத்தில் எவ்வளோ மொழிகள் இருக்கிறது ஆறாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் உலகத்தில்
இது யாருன்னு கேட்பாங்க யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம் என்று பாடியவர் யார் அப்படின்னா பாரதியார் இது ஒரு புக் பேக் கொஸ்டின் இது ஒரு புக் பேக் கொஸ்டின் அப்ப யாமறிந்த மொழிகளிலே அப்படின்னு பாடியவர் யாரு பாரதி யார் இது தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அப்போ இது புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஓகே சரி அடுத்து பாருங்க தமிழ் வந்து மூத்த மொழி தமிழ் வந்து தொன்மையான மொழி தொன்மை என்றால் என்ன அர்த்தம் பழமை இது ஒரு புக் பேக் கொஸ்டின் தொன்மை என்றால் என்ன அர்த்தம் பழைமை தமிழ் வந்து மூத்த மொழி பல ஆயிரம் ஆண்டு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு உட்பட்ட ஒரு மொழி என்னது தமிழ் மொழி இல்லையா ஸோ அற்புதமாக அதையும் ஒரு பாரதியார் ஒரு அருமையான மேற்கோளில் சொல்லியிருக்கார் பாருங்க என்று பிறந்தவள் என்று உணராத என்று பிறந்தவள் என்று உணராத இயல்பினலாம் இயல்பினலாம் எங்கள் தாய் எங்கள் தாய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அருமையாக சொல்லியிருக்கார் பாருங்க என்று பிறந்தவள் என்று உணராத இயல்பினலாம் எங்கள் தாய் அதாவது எங்கள் தமிழ் மொழி எப்போ தோன்றுச்சு அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியாது உலகத்தில் அதான் சொல்றோம் இல்லையா கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாளோடு முன் தோன்றி மூத்தக்கூடியது நம் தமிழர் குடி இல்லையா திங்களோடும் அதாவது சூரியனும் நிலவும் பூமியும் மண்ணும் மலையும் தோன்றிய போதே தமிழ் மொழி தோன்றியது அப்படின்னு பாரதிதாசன் அழகாக ஒரு பாட்டில் பாடியிருப்பார் இங்கே பாரதியார் இது ரெண்டுமே பாரதியார் சொன்னதான் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது புத்தகத்தில் ஒன்று வந்து யாமறிந்த மொழிகளிலே இன்னொன்று என்னைக்கு பிறந்தா நம்ம தமிழ் மொழின்னு நமக்கே தெரியாது கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அதான் சொல்ல என்று பிறந்தவள் என்று உணரவே முடியாத உணராத இயல்பினலாம் எங்கள் தாய் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னவர் யாரு பாரதியார் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் சரியா சரி தமிழ் வந்து மூத்த மொழி பழமையான மொழி தமிழில் கிடைத்த பழமையான நூல் எது சொல்லுங்க தமிழில் கிடைத்த பழமையான நூல் எது அப்படின்னா தொல்காப்பியம் தமிழில் கிடைத்த பழமையான நூல் எது தொல்காப்பியம் இது வந்து எஸ்ஐ எக்ஸாமே ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேயே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்டா கேட்ட கொஸ்டின் முதல் கொஸ்டினே இதுதான் கேட்டிருந்தோம் தமிழில் கிடைத்த பழமையான நூல் தொல்காப்பியம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த தொல்காப்பியத்துக்கே மூல நூல் எது தெரியுமா அகத்தியம் அகத்தியர் அப்படிங்கிறவர் எழுதிய அகத்தியம் தான் தொல்காப்பியத்துக்கே மூல நூல் ஆனால் அகத்தியர் எழுதிய அகத்தியம்ங்கிற நூல் கிடைக்கல அதனால தான் தமிழில் கிடைத்த பழமையான நூல் எது அப்படின்னு கேட்டால் தொல்காப்பியம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தமிழில் கிடைத்த பழமையான நூல் எது தொல்காப்பியம் தமிழில் கிடைத்த பழமையான நூல் எது தொல்காப்பியம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா சரி அடுத்து தமிழ் வந்து மூத்த மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா ஏன்னா இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கிடைத்த பழமையான நூல் தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியம் என்ன நூல் இலக்கிய நூலா இலக்கண நூலா தொல்காப்பியம் சொல்லுங்க இலக்கண நூல் அப்ப தொல்காப்பியம் இலக்கண நூல் அப்படிங்கறதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன ஒரு விஷயம் தெரிய வருது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க தொல்காப்பியம் வந்து ஒரு இலக்கண நூல் அப்படிங்கறதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னு சொன்னா ஒரு இலக்கணம் என்பது பல இலக்கியங்கள் இருந்து அதற்கு பிறகுதான் தோண்டி இருக்கணும் அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ எண்ணெய் இருக்கு அப்படின்னா அந்த எண்ணெய் எங்கிருந்து வந்திருக்க வேண்டும் எல்லில் இருந்து வந்திருக்க வேண்டும் இல்லையா பழ ஜூஸ் இருக்கு அந்த பழ ஜூஸ் எங்கேருந்து வந்திருக்கணும் பழத்துல இருந்து வந்திருக்கணும் கரெக்டா ஸோ பல ஜூஸ்ல இருந்தது பல ஜூஸ் பழத்துல இருந்து வந்திருக்கணும் எண்ணெய் எல்லில் இருந்து வந்திருக்கணும் அது போல டிராபிக் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஒரு புக் இருக்கு சாலை விதிமுறைகள் அப்ப என்ன இருந்திருக்கணும் சாலை இருந்திருக்கணும் போக்குவரத்து இருந்திருக்கணும் அதை முறைப்படுத்த என்ன இருந்திருக்கணும் ஒரு சாலை விதிகள் ஒரு புத்தகம் இருந்திருக்கணும் அது போலதான் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இலக்கண நூல் தான் தமிழில் கிடைத்த முதல் நூல் இலக்கணம் எப்படி உருவாகும் மக்கள் மொழியை பல ஆண்டுகள் பேசி இருக்க வேண்டும் அவர்கள் பல இலக்கியங்களை பல செய்யுள்களை பல பாடல்களை இயற்றி இருக்க வேண்டும் அவற்றை முறைப்படுத்த அதாவது ரோடு இருந்தா தானே ரோடுல டிராபிக் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கும் அந்த மாதிரி பல இலக்கியங்கள் இருந்தா தானே இலக்கணங்கள் உருவாகும் அப்ப தமிழில் கிடைத்த முதல் நூலே இலக்கண நூல் அப்படிங்கிறதுல இருந்து நமக்கு என்ன ஒரு கரு ஒரு முடிவுக்கு வரலாம்னா ஏப்பா அப்ப கிடைச்சி ஒரு மரத்தை பார்க்கறோம் பார்த்த உடனே எப்பா இந்த மரத்தை பார்த்தா குறைஞ்சது ஒரு இரநூறு வருஷம் நூறு வருஷம் மரமா இருக்கும் அப்படின்னு அந்த மரத்தோட பிரம்மாண்டத்தை பார்த்தே கண்டுபிடிக்கிறீங்க இல்லையா அது ஒரு ஆச்சரியப்படுறீங்க இல்லையா அது போலதான் தொல் தமிழில் கிடைத்த முதல் நூலே ஒரு இலக்கண நூலாக அல்லவா இருக்கிறது அப்போ இலக்கணம் எப்படி உருவாகும் பல மக்கள் பல ஆண்டுகளா வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் பல மொழிகளை சிறப்பாக கையாண்டு இருக்க வேண்டும் பல பாடல்களை இயற்றி இருக்க வேண்டும் இலக்கியங்களை படைத்திருக்க வேண்டும் அந்த இலக்கியத்தின் இலக்கியத்தில் இருந்து தான் இலக்கணம் வரும் ஸோ அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா தமிழில் கிடைத்த முதல் நூல் இலக்கண நூல் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி பல ஆண்டு காலம் தமிழ் வாழ்ந்திருக்கு பல இலக்கியங்கள் இருந்திருக்கு அதனால தான் இப்படி ஒரு இலக்கணம் உருவாயிருக்கு அப்போ தொல்காப்பியம் அப்படிங்கிற அந்த நூலினுடைய இலக்கணத்தை வச்சு தமிழ் எவ்வளோ ஆண்டு காலம் வாழ்ந்திருக்கலாம் அதனுடைய இலக்கிய புத்தகங்கள்லாம் என்னாச்சு
உண்மையை சொல்ல போனால் தொல்காப்பியத்துக்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நம்ம தமிழ் மொழி என்ன செஞ்சுருக்கு வாழ்ந்திருக்கு அந்த தமிழ் இலக்கிய நூல்கள்லாம் அழிஞ்சு போச்சு ஸோ அப்போ தமிழில் கிடைத்த முதல் நூல் எந்த நூல் ஒரு இலக்கண நூல் அது என்ன நூல் தொல்காப்பியம் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த கருத்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறாதான் நான் சொல்ல வர கருத்து என்னென்னா தமிழ் பல ஆயிரம் ஆண்டு காலம் வாழ்ந்தது அதோடைய வரலாறுலாம் அழிஞ்சு போச்சு கிடைச்ச இலக்கண நூல் அப்படிங்கிறதுல இருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் இது இலக்கண நூல்னா அப்போ நிச்சயமாக பல இலக்கியங்கள் இருந்திருக்கணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ நம்ம ரொம்ப பல ஆண்டுகள் அதுக்கு முன்னாடி பழமையானவங்க பட் நமக்கு எவிடென்ஸ் கிடைக்கல அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா தொல்காப்பியங்கிற எவிடென்ஸே நம்ம பழமையின்னு காட்டுது அப்போ அதுக்கும் முன்னாடி நம்ம பழமைங்கிறதுக்கான எவிடென்ஸ்லாம் என்ன செஞ்சிருச்சு கடல் போலால் அழிஞ்சிருச்சு சரி அடுத்து பாருங்கள் தமிழ் வந்து ஒரு எளிமையான மொழிங்க பேசுகிறதுக்கு எளிய மொழி எழுதவும் சரி பேசவும் சரி ரொம்ப எளிமையான மொழி உகந்த மொழி எதுன்னா தமிழ் மொழி அதை தான் இதில் சொல்கிறாங்க பேசவும் எழுதவும் உகந்த மொழி எது தமிழ் மொழி ஒருவேளை ஆப்ஷனில் அப்படி கொடுத்து கேட்டான்னா கண்ணை மூடிட்டு நம்ம மொழிக்கு தான் நீ ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறோம் தமிழ் மொழின்னு போட்டுருவோம் சரி ஏன்னா தமிழில் ரொம்ப ஈஸி உயிரெழுத்துக்கள் ஒரு பன்னெண்டு இருக்குது இல்லையா மெய்யெழுத்துக்கள் ஒரு பதினெட்டு இருக்கு இந்த உயிரெழுத்தையும் மெய்யெழுத்தையும் வச்சு மிச்ச உள்ள எழுத்தெல்லாம் என்ன செஞ்சிடலாம் உருவாக்கிடலாம் உயிரும் மெய்யும் இணைந்து உயிர்மை எழுத்து இருநூத்தி பதினாறு எழுத்துக்களை உருவாக்குது அப்போ அதுல இருந்து தமிழ் வந்து எளிமையா உருவாக்க முடியும் பேசுவதற்கும் சரி எழுவதற் எழுதுவதற்கும் சரி உகந்த மொழி தமிழ் மொழி உயிரும் மெய்யும் இணைந்து உருவாகக்கூடிய உயிர்மை எழுத்துக்கள் மூலமாக அத்தனை எழுத்துக்களையும் உருவாக்குறதால உயிரும் மெய்யும் இணைந்து உருவானது என்னது தமிழ் மொழியினுடைய மற்ற எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதை நம்ம இலக்கணத்துல நல்ல பிரீஃபா பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்தது பாருங்க தமிழில் பெரும்பாலான எழுத்துக்கள் என்ன எழுத்துக்கள்னு கேட்பாங்க இது ஒரு புக் பேக் கொஸ்டின் தமிழில் பெரும்பாலான எழுத்துக்கள் வளஞ்சுழி எழுத்துக்கள் அதாவது நம்ம தமிழ்ல எல்லாத்தையுமே எப்படி எழுதுன்னா இப்படியே தான் எழுதிட்டு போவோம் இப்படியே எழுதிட்டு போவோம் தமிழ்ல நம்ம எழுதிருக்கக்கூடிய எல்லா எழுத்துக்களும் பெரும்பாலான எழுத்துக்கள் வலது பக்கம் சுழிச்சு எழுதக்கூடிய எழுத்துக்கள் தான் பெரும்பாலான எழுத்துக்கள் அதற்கு உதாரணம் சொல்றாங்க பாருங்க ஆனா ஏனா ஓவனா நிறைய எழுதலாம் பெரும்பாலான எழுத்துக்கள்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா சோ இதெல்லாம் பாருங்க எல்லாமே டைரக்ஷன் எப்படி வருது பாருங்க இதோட டைரக்ஷன் எல்லாம் வலது பக்கம் எப்படி சுழிச்சு போகுது அதனாலதான் வளஞ்சுழி எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த காலத்துல ஒரு சில எழுத்துக்கள் மட்டும் இடஞ்சுழி எழுத்துக்களா இருந்திருக்கு இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்படி போடுறதா இந்த பக்கம் சொல்லிக்கிறோம் பாருங்க சோ இதெல்லாம் இடஞ்சுழி எழுத்துக்கள் அந்த காலத்துல யானா எழுதும்போது இப்படிதான் எழுதுவாங்க டானா எழுதும் போது இப்படிதான் எழுதுவாங்க அதனால இதெல்லாம் என்ன எழுத்துன்னா இடஞ்சுழி எழுத்துக்கள் இது வந்து இடஞ்சுழி எழுத்துக்கள் இது வந்து வளஞ்சுழி எழுத்துக்கள் நம்ம கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா தமிழில் பெரும்பாலான எழுத்துக்கள் என்ன எழுத்துக்கள்னு கேட்பாங்க வலது பக்கமா எழுதக்கூடிய எழுத்துக்கள் வளஞ்சுழி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இடஞ்சுழி எழுத்துக்களுக்கு உதாரணம் தாங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த மூணு எழுத்து மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டயர் டயர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அந்த இருக்கு பதிலாக லாபம் மாத்திருங்க டயர் அப்படிங்கிறதுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இல்லுக்கு பதிலாக லாபம் மாத்திருங்க ட ஏழ இதெல்லாம் உதாரணம் இடஞ்சுழிக்கு ஆனா வளஞ்சுழி எழுத்து தான் பெரும்பாலான எழுத்து அதை நீங்க பெருசா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டாம் சரியா சோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் தமிழ் வந்து ஒரு எளிய மொழி அடுத்து பாருங்க தமிழ் வந்து சீர்மை மொழி அது என்ன சார் சீர்மை மொழி அப்படின்னா சீர்மை என்றால் ஒழுங்கு முறை தமிழ் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கும் சூப்பரா இருக்கும் தமிழ்ல அமைக்கப்பட்டது எல்லாமே ஒரு காரண காரியத்தோட ஒரு டீசெண்டாவும் இருக்கும் ஒரு ஒழுங்கு முறையோட இருக்கும் தமிழ் வந்து ஒரு சிறப்பான மொழி இல்லையா சோ சீர்மை என்றால் ஒழுங்கு முறை அப்படின்னு அர்த்தம் அறிஞ்சல் பொருள் சீர்மை என்றால் என்ன அர்த்தம் ஒழுங்கு முறை அப்படின்னு அர்த்தம் அதுதான் தமிழ் ஒரு சீர்மை மொழி ஒழுங்கு முறை கொண்ட மொழி சூப்பரா சொல்லலாம் திணை எத்தனை வகைப்படும் அடுத்து பாருங்க அதுலயே கொடுத்துருக்காங்க திணை எத்தனை வகைப்படும் திணை இரு வகைப்படும் உயர் திணை அக்ரிணை அப்படின்னு சொல்லி திணை எத்தனை வகைப்படும் இரு வகைப்படும் தமிழில் திணை எத்தனை வகைப்படும் இரு வகைப்படும் இல்லையா என்ன திணை உயர் திணை அக்ரிணை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய திணை வந்து இரு வகைப்படும் திணைனா என்ன சார் அர்த்தம் அப்படின்னா திணை என்றால் ஒழுக்கம் திணை என்றால் என்ன அர்த்தம் ஒழுக்கம் உயர்ந்த ஒழுக்கம் உடைய மக்கள் இருப்பாங்களே நல்லா சிந்திக்கக்கூடியவங்க தான் மக்கள் மக்கள் எல்லாம் உயர் திணை மக்கள் என்ன திணை உயர் திணை சரியா மக்கள் அல்லாத திணை அக்ரிணை அதாவது உலகத்தில் உள்ள உயிர்களை பூராமே உயர் திணை அக்ரிணைன்னு ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க உயர் திணைனா என்ன அர்த்தம்னா மக்கள் அதாவது சிந்திக்கக்கூடியவர்கள் உயர்ந்த ஒழுக்கம் உடையவர்கள் உயர் திணை அது அல்லாத உயிருள்ள அது ஒரு பறவையோ விலங்கோ இல்ல செடியோ கொடியோ கல்லோ எதுவா இருந்தாலும் உயிர் உள்ள உய
நரகர் இவங்கெல்லாம் உயர்ந்த ஒழுக்கமுடையவர்கள் அப்படின்னு நன்னூல் அழகாக சொல்லுது இவங்கெல்லாம் உயர்தினை அது அல்லாத உயிர் உள்ளவையும் உயிரற்றவையும் என்னது அக்ரினை தமிழில் ஒரு பியூட்டி உண்டு உயர்தினை அப்படிங்கிறதுக்கு எதிர்ச்சொல் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உயர்தினை அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம எதிர்ச்சொல் சொன்னோன்னா உயர்தினைக்கு எதிர்ச்சொல் வந்து தாழ்த்தினை அப்படின்னு தானே வரணும் ஆனா நம்ம தாழ்த்தினை அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம என்ன செய்யல தாழ்வு திணை அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம என்ன செய்யல பயன்படுத்தல அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன திணைங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறோம்னா அக்ரினை அக்ரினைனா என்ன சார் அர்த்தம் அப்படின்னா அல் கூட்டல் திணை அல் கூட்டல் திணை அல் திணை என்றால் அல்லாத திணை அதாவது உயர்ந்த ஒழுக்கமுடைய திணை அது அல்லாத திணை அப்போ உயர் திணைக்கு ஆப்போசிட் என்ன உயர்தினைக்கு ஆப்போசிட் என்ன எதிர்ச்சொல் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அக்ரினை அக்ரினை எப்படி பிரிக்கலாம் அல் கூட்டல் திணை அப்படி பிரிக்கலாம் அக்ரினை எப்படி பிரிக்கலாம் அல் கூட்டல் திணை ஸோ ஓகேயா புரியுதா நீங்கள் அப்படியே கவனிச்சுட்டு வந்துட்டு மெட்டீரியல் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இல்லைனா ஸ்கூல் புக்கு ஆறாம் கிளாஸ் தமிழ் புக்கை பிரித்து வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பட் ஆனால் ஸ்கூல் புக்கில் எல்லாமே நமக்கு தேவையில்லை இல்லையா அதனால் மெட்டீரியல் வச்சே ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் சரி ஓகே புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் திணை எத்தனை வகைப்படும் ரெண்டு உயர்திணை அக்ரினை திணைனா நிறுத்தம் ஒழுக்கம் உயர்தினைனா அர்த்தம் உயர்ந்த ஒழுக்கமுடைய மக்கள் உயர்தினை அது அல்லாத மக்கள் இல்லாத விலங்குகளோ பறவையோ செடி கொடி எல்லாமே என்னது அக்ரினை உயர்தினை அதுக்கு ஆப்போசிட் தாழ்வு திணைன்னு சொல்லாமல் ஏன் அக்ரினைன்னு சொல்கிறாங்கன்னா தமிழினுடைய சீர் சீர்மை எப்படி ஒழுங்குமுறை எப்படி டீசெண்டான மொழி தமிழ் கீழே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பாகட்காய் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை சொன்னால் நீங்கள் புரிஞ்சுருப்பீங்க பாகட்காய் அப்படின்னா இதை எப்படி பிரிக்கலாம்னா பாகு கூட்டல் அல் கூட்டல் காய் இது கேட்பாங்க ஒரு பரிசில கேட்டது பாகட் காய் அப்படிங்கிறத எப்படி பிரிக்கலாம் பாகு அல் காய் பாகு என்றால் இனிப்பு அல் என்றால் அல்லாத காய் இனிப்பு அல்லாத காய் பாகட் காய் என்று அழைக்கப்படுகிறது இனிப்பு அல்லாத காய் எப்படி அழைக்கப்படுகிறது பாகட் காய் என்று அழைக்கப்படுகிறது பாகட் காய் எப்படி பிரிக்கணும் பாகு கூட்டல் அல் கூட்டல் காய் பாகட் காய் இனிப்பு அல்லாத காய் அதுதான் என்னது பாகட் காய் எப்படி சொல்றாங்க பாருங்க கசப்பான காய்னு சொல்லாம இனிப்பு இல்லாத காய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது போல் உயர்வு திணையை தாழ்வு திணைன்னு சொல்லாமல் அது அல்லாத திணை அக்ரினை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து தமிழ் மொழியோட பியூட்டி இது வந்து ஒரு ஒழுங்கு முறை சீர்மை மொழி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு நமக்கு ஆறாம் வகுப்பு புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து தொடர்ந்து தமிழ் மொழியை பார்க்கலாம் தமிழ் மொழி வந்து ஒரு வளமை மொழி நிறைய இருக்குது தமிழ் மொழியில் தமிழ் மொழியில் உள்ள இலக்கண நூல்கள் சொல்லுங்கன்னா இதெல்லாம் சொல்லுவீங்க தொல்காப்பியம் நன்னூல் இது உதாரணத்துக்கு நிறைய இலக்கண நூல்கள் இருக்குது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னால் என்ன சொல்லலாம் தொல்காப்பியம் நன்னூல் தொல்காப்பியம் எழுதியது யார் தொல்காப்பியர் நன்னூல் எழுதியது யார் பவனந்தி என்ன பேர் பவனந்தி முனிவர் நன்னூல் எழுதியவர் யார் பவனந்தி முனிவர் இதெல்லாம் நமக்கு நிச்சயமாக எக்ஸாம்பிளில் கேட்பாங்க தொல்காப்பியம் எழுதியது தொல்காப்பியர் நன்னூல் எழுதியது பவனந்தி முனிவர் நன்னூல் என்பது என்ன நூல்னு கேட்பாங்க அப்படி கேட்டால் நன்னூல் தொல்காப்பியம் எல்லாம் என்ன நூல் இலக்கண நூல் தமிழில் பல வளமையான நூல்கள் நிறைய இருக்குது எப்படிப்பட்ட நூல்கள்லாம் இருக்குது இலக்கண நூல் இருக்குது அது போல் எட்டு தொகை பத்து பாட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய சங்க இலக்கியம் இருக்குது இதெல்லாம் என்ன நூல் சங்க இலக்கியம் சங்க காலத்திலேயே உருவானதால் இதுக்கு சங்க இலக்கியம்னு பேர் சங்க காலத்திலேயே உருவானதால் இதுக்கு என்ன பேர் சங்க இலக்கியம்னு பேர் எட்டு தொகையும் பத்து பாட்டும் என்ன இலக்கியங்கள்னு கேட்பாங்க சங்க இலக்கியங்கள் தொல்காப்பியமும் நன்னூலும் என்ன இலக்கியங்கள்னு கேட்பாங்க இலக்கண நூல்கள் அது இலக்கியம் கிடையாது இலக்கணம் ரூல்ஸ் கிராமர் அடுத்து பாருங்கள் திருக்குறளும் நாளடியாரும் என்ன நூல்னு கேட்பாங்க அறநூல்கள் அறம்னா என்னது நீதி திருக்குறள் ஒரு அப்படின்னு கேட்பாங்க திருக்குறள் ஒரு அறநூல் திருக்குறள் ஒரு நீதி நூல் இல்லையா அறமும் நீதியும் ஒன்று தான் சரியா புரியுதா திருக்குறள் நாளடியாரெலாம் என்னது அறநூல் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை சீவக சிந்தாமணி வளையாபதி குண்டலகேசி இதெல்லாம் என்ன நூல்கள் சிலப்பதிகார மணிமேகலையெல்லாம் என்ன நூல்கள் சிலப்பதிகார மணிமேகலை எல்லாம் என்னது காப்பியங்கள் ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் அப்படின்னு படிச்சிருக்கீங்களா சார் அப்போ இலக்கணம்னா என்ன சங்க இலக்கியம்லாம் என்ன அறநூல்கள்னா என்ன ஐம்பெரும் காப்பியங்கள்னா என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் சிலம்பும் மணியும் சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் காப்பியங்கள் திருக்குறள் நாளடியார் அறநூல்கள் தொல்காப்பியம் இலக்கண நூல் இப்படி நம்ம நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் சரியா ஸோ அடுத்து பாருங்க தமிழ் வந்து சொல் வளம் மிக்கதுங்க நிறைய தமிழில் கலை சொற்கள் அதிகம் இன்னைக்கும் பாருங்க விதவிதமாக அறிவியல் உருவாகி வந்துட்டே இருக்கு ஆனால் எல்லாத்துக்கும் தமிழ்லையும் வார்த்தை இருக்கு எல்லாத்துக்கும் வார்த்தை இருக்கு பேக்கரி இருக்கா தமிழ் வந்து பிற மொழியை நம்ம தமி
இங்கிலீஷ் நீ இங்கிலீஷில் இருந்து மற்ற மொழியினுடைய சொற்களை எடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கிலீஷ் தமிழ்லேருந்து கொஞ்சம் கடை வாங்கியிருக்கு கிரேக்கத்திலேருந்து கடை வாங்கியிருக்கு லத்தீன்லேருந்து கடை வாங்கியிருக்கு சமஸ்கிருதத்துலேருந்து கடை வாங்கியிருக்கு இது எல்லாத்தையும் இங்கிலீஷ்லேருந்து எடுத்துட்டோம்னா இங்கிலீஷ் கடைசி ஒரு பிச்சைக்கார லாங்குவேஜ் அது சுமார் ஒரு ஒரு ரீசெண்ட் இயர்ஸில் வந்தது தான் தமிழ் அளவுக்கு இரண்டாயிரம் ஆண்டு பழமையான மொழியெல்லாம் என்னது இங்கிலீஷ் கிடையாது இல்லையா ஸோ இங்கிலீஷ் வந்து ஒரு பிச்சைக்கார லாங்குவேஜ் எல்லாத்தையும் கடன் வாங்கின லாங்குவேஜ் தான் இங்கிலீஷ் இல்லையா ஸோ இங்கிலீஷ் தெரியல அப்படிங்கிறதுக்காண்டி அவன் அறிவில்லாதவன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது நாலேஜ் வேற என்னது லாங்குவேஜ் வேற சரியா ஸோ நாலேஜ் வேற லாங்குவேஜ் வேற அது ஜஸ்ட் இங்கிலீஷ்ங்கிறது ஒரு லாங்குவேஜ் தான் பட் உன் அறிவுன்றது உனக்கு என்ன இருக்கு இருக்கும் தெரியா அதனால இங்கிலீஷ் தெரியலன்னா அறிவாளி இல்லை அப்படின்லாம் அர்த்தம் கிடையாது சரி நம்ம மொழியிலே எவ்வளோ வளமை இருக்கு பாருங்க இல்லையா ஸோ நம்மள சொல் வளம் மிக்க மொழி ஒரு பூனை எடுத்துட்டா கூட பூவின் நிலைகள் எத்தனை அப்படின்னு சொல்லி பரிச்சில கேட்பாங்க ஏழு பூவின் நிலைகள் எத்தனை ஏழு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏழு ஒரு பூ இருக்குன்னா அந்த பூவில் ஏழு நிலைகள் இருக்கா அந்த பூ எப்படி நாம் சொல்ல பார்த்தீங்களா அரும்பாகி மொட்டாகி அரும்பு ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் அடுத்து மொட்டா இருக்கும் அரும்பா இருக்கும் மொட்டா இருக்கும் முகை அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஜ் அரும்பு மொட்டு முகை மலர் அலர் வி செம்மல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஏழு நிலைகள் நீங்க அந்த ஏழு நிலைகளும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் ஏழுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் பூவின் நிலைகள் எத்தனை ஏழு நம்ம டிஎன்பிசி படிக்கிறதா இருந்தால் டீப்பாக படிச்சுக்கணும் இதுனா தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் பூ எத்தனை நிலைகளை கொண்டது அது ஃபர்ஸ்ட் அரும்பா இருக்கும் அடுத்து மொட்டா இருக்கும் அடுத்து முகையா இருக்கும் அடுத்து மலரா இருக்கும் அடுத்து அலரா இருக்கும் அடுத்து வி கடைசிய செம்மல் கடைசி என்னது செம்மல் கடைசி ஸ்டேஜுக்கு பேர் என்ன பேர் செம்மல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பூவினுடைய நிலைகள் ஏழு ஞாபகம் வச்சுக்கோ இது மாதிரி பாரு ஒரு பூவுக்கே எத்தனை வார்த்தைகள் இருக்கு பாரு தமிழ்ல அப்ப தமிழ் சொல் வளம் மிக்கது தானே ஸோ அதை தான் சொல் வளம் மிக்கதுன்னு சொல்றாங்க அடுத்து தமிழ்ல ஒரு எழுத்துக்கே பல சொற்கள் இருக்கும் மான்னு சொல்லி ஒரு எழுத்துப்பா இந்த மாங்கிற ஒரு 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 எழுத்துக்கு அவ்வளோ நிறைய மீனிங் இருக்கு மா அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு புக் பேக் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க மா என்றால் விலங்கு இது நமக்கு புக் பேக் கொஸ்டின் மா என்றால் என்ன அர்த்தம் விலங்கு விலங்குன்னு மட்டுமா இருக்கு மா என்றால் விலங்கு பெரிய மரம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய மீனிங் இருக்கு மா அப்படின்னா எவ்வளோ மீனிங் இருக்கு தெரியுமா பாருங்க சும்மா சொல்றேன் பட் நமக்கு அவ்வளோ தேவையில்லை மா அப்படின்னு சொன்னா பெரியன்னு ஒரு மீனிங் இருக்கு மாநகர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா மானா பெரிய மானா மாமரம் மரம் ஸோ மா என்றால் விலங்கு மாக்கள் அப்படின்னு படிச்சிருப்பாங்க மக்கள் கிடையாது அவன் மாக்கள் அப்படின்பாங்க மாக்கள்னா என்னது விலங்குகள் இது போக நிறைய பேர் இருக்கு திருமகள் அறிவு அலைத்தல் மேன்மை வண்டு வயல் துகள் எவ்வளோ இருக்கு பாருங்க நிறைய இருக்கு மான்ற ஒரு ஒரு வார்த்தைக்கு இவ்வளோ அர்த்தங்கள் இருக்கு இவ்வளோ சொற்கள் இருக்கு மானா பெரிய விலங்கு மரம் இந்த அளவுக்கு நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் மானா நமக்கு புக் பே கொஸ்டின் என்னது போலீஸுக்கு தேவை விலங்கு மானா என்னது விலங்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா சரி அடுத்து பாருங்க தமிழ் வந்து ஒரு வளர்மொழி வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு இன்னும் காலம் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு பல ஆண்டு காலம் ஆனாலும் தமிழை ஒன்றும் செய்ய முடியல தமிழ் நிலைத்திருக்கும் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய மொழி காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி புதுசு புதுசாக ஏதாவது வந்துட்டே இருக்கு ஒரு காலத்தில் தமிழ் எப்படி இருந்துச்சு முத்தமிழாக இருந்தது எப்படி இருந்துச்சு முத்தமிழ்லாம் என்ன அர்த்தம் இயல் இசை நாடகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முத்தமிழாக இருந்தது நம்மளுடைய எண்ணங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடிய இயற்தமிழ் நம்மளை என்னது உணர்வு நம்மளுடைய உள்ளத்தை மகிழ்விக்கக்கூடிய இசை தமிழ் உணர்வில் கலந்து நல்வழிப்படுத்தக்கூடிய நாடக தமிழ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் உன்னை அந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேணாம் சிம்பிளாக தெரிஞ்சா போதும் தமிழ் எத்தனை முத்தமிழ் என்னெல்லாம் இயல் இசை நாடகம் இயல் இசை நாடகம் முத்தமிழாக இருந்தது தமிழ் அப்புறம் தொடர்ந்து பாருங்க தமிழில் நிறைய இலக்கியங்கள் உருவாகுது கவிதைகள் உருவாகுது கவிதையில் புதுசு புதுசாக கவிதைகள் வருது துளிப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க துளிப்பானா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா துளிப்பா கேள்விப்பட்டிருக்கியா துளிப்பானா அந்த சின்ன சின்ன கவிதை எழுதுறாங்களா ஹைகு அப்படின்னு சொல்றாங்க பார்த்தியா இந்த ஹைகுக்கு தமிழ்ல தான் துளிப்பா ஹைகுக்கு என்ன பேரு துளிப்பா அப்படின்னு பேரு அப்போ விதவிதமா புதுசு புதுசா வருது மரபு கவிதைங்கிறான் புது கவிதைங்கிறான் ஹைகு கவிதைங்கிறான் புதுசு புதுசா சொல்றான் ஸோ அதே போல கவிதை உரைநடை சிறுகதை பறிந்து இருபதாம் நூற்றாண்டுலாம் உரைநடை வருது சிறுகதை வருது புதுசு புதுசா ஏதாவது தமிழ்ல வந்துட்டே இருக்கு அப்ப தமிழ் வளர் தமிழ்ங்கிறது உண்மைதானே இப்ப எல்லாம் அறிவியல்ல பாருங்க அறிவியல் இருக்கக்கூடிய எல்லா சொற்களும் தமிழ்ல வருது கம்ப்யூட்டர்ல தமிழ் வருது ஸோ அப்ப தமிழ் இதெல்லாம் ஸ்பெஷல் அப்படிங்கிறது நமக்கு
புதுமை மொழினா நான் என்ன சொல்லலை இன்னைக்கு உள்ள அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துக்கும் நிறைய நம்ம தமிழில் வார்த்தைகள் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இது நமக்கு ஆல்ரெடி போலீஸ் எக்ஸாம்பிள் இதே மாதிரிலாம் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஃப்ளாஸ் நியூஸ் அப்படின்றதெல்லாம் பரிச்சையில் தமிழ் ஆங்கிலத்துக்கு தமிழாக கேட்டிருக்காங்க இங்கே ஒரு இது நிச்சயமாக பரிச்சையில் கேட்பாங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க புதுமை மொழி அப்படின்னா இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறதுக்கு தமிழ் என்ன இன்டர்நெட் இன்டர்நெட் என்றால் இணையம் இன்டர்நெட்னா தமிழில் என்ன இணையம் அடுத்து பாருங்க ஃபேஸ்புக் இது உங்களுக்கு தெரியும் முகநூல் ஃபேஸ்புக்னா என்னது முகநூல் அடுத்து பாருங்க வாட்ஸ்அப் கச்சவி அஞ்சல் நமக்கு புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்கிறது புலனம் புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்கிறது என்னது புலனம் வாட்ஸ்அப் என்றால் புலனம் ஃபேஸ்புக் என்றால் முகநூல் இன்டர்நெட் என்றால் இணையம் அதே போல் வாய்ஸ் சர்ச் அப்படின்னா என்னது வாய்ஸ் சர்ச் வாய்ஸ் சர்ச் அப்படின்னா என்னது சர்ச் இன்ஜின் தேடு பொறி சார்ச் சர்ச் இன்ஜின்னா என்ன அர்த்தம் தேடு பொறி சர்ச் இன்ஜின்னா என்ன அர்த்தம் தேடு பொறி இல்லையா ஸோ அதே போல தான் நிறைய இருக்கு நீங்க பாத்துக்கலாம் டச் ஸ்கிரீனா என்னது டச் பண்றது என்னது தொடு திரை டச் ஸ்கிரீனா என்னது தொடு திரை டச் பண்றோம் இல்லையா அதனால தொடு திரை இல்லையா ஸோ வாய்ஸ்னா என்னது குரல் சரியா ஸோ அப்போ ஆப்னா என்னது செயலி ஆப்னா என்னது செயலி ஸோ அப்போ இந்த மாதிரியான வார்த்தை இன்டர்நெட்னா என்ன இணையம் முகநூல் புலனம் செயலி தொடுதிரை தேடு பொறி அடுத்து என்னது குரல் வாய்ஸ் சர்ச்சுனா என்னது குரல் தேடு பொறி அப்படின்னு சொல்கிற இல்லையா சரி இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டியது விஷயம் புதுமை மொழி தமிழுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அறிவியல் தொழில்நுட்ப மொழி இது ஒரு முக்கியமான கான்செப்டு உனக்கு புரிதா பாரு அதாவது தமிழ் வந்து அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துக்கு ஏற்றதாக இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ஒரு மொழி ஏறணும்னு வச்சுக்கேன் அந்த மொழியில் உள்ள அந்த ஸ்கிரிப்ட் இருக்குல்ல அந்த வடிவம் அது என்ன அடிப்படையில் இருந்தால் தான் ஈஸியாக ஏறும் தமிழில் என்ன பியூட்டினா தமிழ் எழுத்தோட அந்த ஸ்கிரிப்ட் இந்த இருக்கு பற்றியா தமிழ் எழுத்து இது எல்லாத்துலேயும் எண் என்ன செஞ்சுருக்கு ஒழிஞ்சிருக்கு தமிழ் எழுத்துக்களுக்குள்ள எண் அப்படிங்கிற ஸ்கிரிப்ட் எளிமையாக இருக்கிறதால தமிழினுடைய வரி வடிவம் அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துக்கு ஏற்றதாக இருக்கும் இன்னைக்கு உள்ள டெக்னாலஜிக்கு தமிழ் ஏற்ற மொழியாம் கம்ப்யூட்டருக்குள்ள நுழையிறதுக்கு தமிழுக்குரிய அத்தனை தகுதியும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் வரி வடிவம் தமிழுக்கு தமிழினுடைய வரி வடிவம் அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துக்கு ஏற்றதாக உள்ளது அடுத்து பாருங்க எண்களின் அடிப்படையில் இது புக் பேக் கொஸ்டின் அதாவது என்ன கேட்குறாங்கன்னா அதாவது அறிவியல் தொழில்நுட்பத்திற்கு எதன் அடிப்படையில் இருந்தால் வசதியாக இருக்கும் அப்படின்னா எண்களின் அடிப்படையில் இருந்தால் வசதியாக இருக்கும் கேட்பாங்க ஒரு மொழி கணிப்பொறியில் நுழைய வேண்டும் என்றால் அது எதன் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் எண்களின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் இது ரொம்ப முக்கியமானது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது நம்பர்ஸ் இன்னைக்கு ராக்கெட் போனாலும் அதுக்கு நம்பர் வேணும் கம்ப்யூட்டரில் நுழையினாலும் நம்பர் வேணும் எழுத்த விட எந்த ரொம்ப முக்கியமானது எழுத்த விட எந்த ரொம்ப முக்கியமானது அதனால தான் திருவள்ளுவர் கூட பாடினார் என்னென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண்ணென்ப வாழும் உயிருக்குன்னாரு அதாவது எண்ணும் அது அல்லாத எழுத்தும் உலகத்தில் வாழக்கூடிய உயிர்களுக்கு கண் போன்றது அப்படின்னாரு அதாவது அந்த காலத்திலேயே எண்ணும் அது அல்லாத எழுத்தும் முக்கியமானதுன்னாரு முதலிடம் எதுக்கு தான் கொடுத்தாரு எண்ணுக்கு ஏன்னா எதிர் அப்பவே அவர் தெரிஞ்சிருக்கு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எதிர்காலத்தில் எழுத்த விட நம்பர்ஸ் தான் அறிவியல் உலகத்தை ஆளப்போகிறது அப்படின்னு அப்பவே வள்ளுவர் தெரிஞ்சிருக்கு அதுதான் சொல்ல வர எண் அப்படிங்கிறது அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துக்கு அடிப்படை நம்ம தமிழில் இருக்கக்கூடிய தொல்காப்பியம் இருக்கு இல்லையா அதுவும் நன்னூல் இந்த இலக்கண நூல் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் எண்கள் அடிப்படையில் அமைந்திருக்கா எதன் அடிப்படையில் அமைந்திருக்கா எண்கள் அடிப்படையில் கேட்பாங்க தொல்காப்பியமும் நன்னூலும் எதன் அடிப்படையில் அமைந்தவை அப்படின்னா எண்களின் அடிப்படையில் அமைந்தவை எதன் அடிப்படையில் அமைந்தவை எண்களின் அடிப்படையில் அமைந்தவை இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து ஒரு லாஸ்ட்டாக ஒரு மூணு இது முடிக்கும் பாருங்கள் அதாவது இந்த தமிழ் தமிழன் தமிழ்நாடு இந்த வார்த்தையெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நாம் என்ன செய்கிறோம் பயன்படுத்துகிறோம் நம்ம பயன்படுத்துகிற வார்த்தை தான் தமிழ் என்ற வார்த்தை எதில் வருகிறதுன்னா தமிழன் கிளவியும் அதனோரன்றே அதனோ ரட்ரே அப்படின்னு எதில் வருதுன்னா தொல்காப்பியத்தில் வருது இது கேட்பாங்க எதில் வருது தொல்காப்பியம் நீ சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கோ தமிழ் என்ற வார்த்தை எதில் இடம்பெற்றிருக்கிறதுன்னா தொல்காப்பியம் அவ்வளோதான் தமிழ் என்ற வார்த்தை எதில் இடம்பெற்றிருக்கிறது தொல்காப்பியம் தமிழன் கிழவியும் அதனோ ரற்றே சரியா அப்போ இதில் தமிழ் என்ற வார்த்தை வருகிறது தொல்காப்பியம் 
தொல்காப்பியத்தில் தமிழ் என்ற வார்த்தை வருகிறது தமிழில் பழமையான நூல் தொல்காப்பியம் அதை வச்சு தமிழ்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா அடுத்து பாருங்க இமில் கடல் வேலியை தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற வார்த்தையில தமிழ்நாடுன்னு வருது பாருங்க தமிழ்நாடுன்னு வருதா தமிழ்னு வருதா அடுத்து தமிழன்னு வருதா இதெல்லாம் எந்த எந்த நூல்ல வருதுன்னு பரிசீலனை கேட்பாங்க அப்படி கேட்டா தமிழ் என்ற வார்த்தை தொல்காப்பியத்தில் வருகிறது தமிழ்நாடு என்ற வார்த்தை சிலப்பதிகாரத்தில் வருகிறது எதுல வருது சிலப்பதிகாரத்தில் வருது சிலப்பதிகாரத்தில் வஞ்சி காண்டத்தில் வருகிறதுமாக நமக்கு சிலப்பதிகாரம் போதும் அதே போல தமிழன் என்ற வார்த்தை அப்பர் இயற்றிய தேவாரத்தில் வருகிறது அப்பர் இயற்றிய தேவாரம் இது இது மூணும் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமானதே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா அதாவது தமிழ் அப்படிங்கிற வார்த்தை தொல்காப்பியம் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறது சிலப்பதிகாரம் ஓகேயா தமிழன் அப்படிங்கிற வார்த்தை தேவாரம் தமிழன்கிற வார்த்தை என்னது தேவாரம் இது மூணு ரொம்ப முக்கியமானது இதை இதுல கொடுத்துருக்காங்க இந்த வரி பாட்டு வரி செய்யுள் வரி நீ மனப்படம் பண்ண வேண்டாம் தமிழ்னு இருந்தா தொல்காப்பியம்னு எடுத்துக்கோ தமிழ்நாடுன்னு இருந்தா சிலப்பதிகாரம்னு எடுத்துக்கோ தமிழன் என்றால் தேவாரம்னு எடுத்துக்கோ தமிழன் என்றால் என்ன எடுத்துக்கோ தேவாரம்னு எடுத்துக்கோ ஸோ அப்போ நம்ம உரை நடையில இந்த பாடம் பார்த்துருக்கோம் புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் சரியா ஒரு சிம்பிளா ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை போட்டு கேளு கேட்டுட்டு நம்ம கொடுக்குற மெட்டீரியலை வாசிச்சேன்னா இதுலேருந்து ஒரு பத்தே பத்து கொஷின் மட்டும் தான் இருக்கும் ரொம்ப இருக்காது அந்த பத்து கொஷினை மட்டும் மனப்படம் பண்ணிக்கும் சரியா உனக்கு புரியுற மாதிரி எளிமையாக தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப டைம் ஆகாது இப்போ கிளாஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒன் ஹவர் கூட பொறுமையாக எடுத்து சொல்லி சொல்லலாம் நம்ம யூடியூப் மாதிரி கிளாஸஸ்லாம் என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கும் ஒரு ஷார்ட் டைமில் தான் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கும் கொஞ்சம் வேகமாக சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நம்ம தேவைப்பட்டால் என்ன செய்யலாம் ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் போட்டு கேட்டுக்கலாம் இல்லையா பட் நான் ஸ்கூல் புக்கில் ஆறாம் கிளாஸ் உரை நடையில் என்ன இருக்கோ அது எல்லாமே சொல்லிட்டேன் பட் எல்லாத்துலேயும் உனக்கு தேவை ஒரு பத்து பதினஞ்சு கொஷின் தான் அதை மட்டும் நான் புக் பே கொஷின் அழுத்தி எழுத்தி சொல்லியிருப்பேன் நீ போட்டு கேட்டேன்னா தெரியும் நீங்கள் அதே போல் என்ன பண்ணுங்க மெட்டீரியல் வச்சு படிங்க சரியா ஸோ உங்களுக்கு நிச்சயமாக நல்லா புரியும் ஸோ இப்போ கொஞ்சம் லாஸ்ட்டாக தமிழ் எண்கள் பார்க்கலாமா தமிழ் எண்கள் பாருங்க இதுதான் தமிழில் ஒன் ஒன் ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு க கே அப்படின்னா ஒன்று இதுலேயே இருக்கு பாருங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு என்னது நாலு அஞ்சு பாரு இதுலேயே இருக்கு பாரு ஒன்று இருக்கா ஒன்று என்னதுன்னா கா இதுக்கு ஷார்ட் கட் இருக்கு சிம்பிளா எல்லாரும் சொல்ற ஷார்ட் கட்டு தான் அது கூட நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எல்லாரும் சொல்ற ஷார்ட் கட்டு தான் ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா பாரு கா அப்படின்னா ஒன்று இதை கடுகு அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா கடுகு அப்படி வச்சுக்கலாமா ஊவன்னா ரெண்டு இதை உளுந்து அப்படி வச்சுக்கலாமா கடுகு உளுந்து இதை நனைச்சி அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த நான் எழுதுவோமா அதுக்கு பதிலாக இந்த ஞா போட்டுக்கும் நனைச்சி அதாவது நனைச்சி அப்படிங்கிறத இப்படி எழுதிக்கணும் நனைச்சி கடுகு உளுந்து நனைச்சி சமைச்சி ருசிச்சி ருசிச்சி ஸோ அப்போ பாரு ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு எழுத்துக்கு பாரு கடுகு உளுந்து நன் நனைச்சி சமைச்சு ருசிச்சு சரியா சூ அப்படிங்கிறத சா இப்படி வச்சுக்கோ சரியா இப்படி எழுதுனா பாரு சாப்பிட்டேன் சூ அப்படிங்கிறத இந்த சூவோட துணை எழுத்து சேர்த்து எழுதும் போது இந்த மீனிங் இந்த இந்த மாதிரி வந்துடுது பாரு வந்துடுதா ஸோ அப்போ சூ அப்படிங்கிறது ஆறாவது எழுத்து இதில் எங்க சார் ஆறு இருக்கு இருக்கு பாரு இதில் என்ன இருக்கும் இது அஞ்சு ஆயிடுச்சா இதில் அப்படியே ஆறு ஆறு கொண்டுலாம் அப்படியே ஆறு எல்லாத்துலேயுமே நம்ம நம்பர் போடலாம் ஏழு எட்டு அடுத்து பாரு ஒம்பது பத்து அதுலேயே நம்பர் இருக்கா ஸோ அப்போ கடுகு உளுந்து நினச்சி சமைச்சி ருசிச்சு சாப்பிட்டேன் ஏ அப்படின்னா என்று ஏன்னா எனது என்று ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ரூ அப்படிங்கிறது அஞ்சு அஞ்சு ரூபா அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா அஞ்சு ரூபா அப்படிங்கிறத அது ஒரு அடையாளமாக வச்சுக்கலாம் அஞ்சு ரூபா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஆறுங்கிறது சூ ஆறுங்கிறது என்னது சூ சரியா ஏழுங்கிறது ஏ ஏழுங்கிறது என்னது ஏ என்று எட்டுங்கிறது ஆ எட்டுங்கிறது என்னது ஆ எட்டுங்கிறது என்னது ஆ என்று அவள் கூறினால் என்று அவள் கூறினால் ஆறு ஏழு எட்டு ஆறு ஏழு எட்டு என்று அவள் கூறினால் சார் ஏழு எட்டு ஒன்பது ஏழு எட்டு ஒன்பது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கடுகு உளுந்து நினைச்சி 
சமைச்சு ருசிச்சு சாப்பிட்டேன் இதே ஒன்னுல இருந்து ஆறு வரைக்கும் முடிஞ்சிருச்சா என்று அவள் கூறினாள் ஏழு எட்டு ஒன்பது சோ கடைசியா பத்து ஈசி தானே அதே காவை திருப்பி எழுதி பக்கத்துல ஒரு ஜீரோ போட போறீங்க பாருங்க காவை அப்படியே திருப்பி எழுதணும் அதுல ஒண்ணு வருது ஜீரோ வருது இப்ப தமிழ் எண்கள்லயே பத்து ஒளிஞ்சிருக்கு எப்படி சார் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அதுலேயே ஒளிஞ்சிருக்கா ஸோ அப்போ இது நம்ம ஷார்ட் கட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கடுகு உளுந்து நினச்சி சமைச்சு ருசிச்சு சாப்பிட்டேன் என்று அவள் கூறினாள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இது எல்லாரும் சொல்கிறது தான் சரி புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ உரைநடை பாடத்தோட தொடர்ந்து நம்ம துணை பாடமும் இலக்கணமும் பார்த்துட்டோன்னா இயல் ஒன்று முடிஞ்சிடும் நீ ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் ஒன்னே கால் மணி நேரம் வேஸ்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்காம மாற்றி மாற்றி திருப்பி ரெண்டு ட்ரிப் போட்டு கேட்டேன்னா அப்புறம் உனக்கு தமிழில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும் நாளை பின்னா ஒருவேளை எந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுனாலும் உனக்கு ஒரு நம்பிக்கை கிடைக்காது மூலமாக சரியா ஸோ அப்போ புரிஞ்சிருக்கோம் பார்க்கலாம் அதோட துணை பாடம் பாருங்கள் இப்போ தமிழ் இலக்கணம் பார்க்கலாம் ஆறாம் வகுப்பு இயல் ஒன்றில் தமிழ் இலக்கணம் பார்க்கலாம் ஸோ இலக்கணத்தினுடைய அடிப்படை இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இல்லையா நிச்சயமாக நமக்கு போலீஸ் எக்ஸாமில் பத்து கொஷின் கேட்டிருந்தாங்கன்னா மூணு கொஷின் இலக்கணமாக தான் இருக்குது இல்லையா அப்போ நம்ம இலக்கணம் படிக்கும்போது கொஞ்சம் பொறுமையாக நல்லா புரிஞ்சு படிக்கணும் சரியா உங்களுக்கு அழகாக வந்து கிளி பிள்ளைக்கு சொன்ன மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்குறேன் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமானது அதுதான் சரியா சரி இப்போ இலக்கணம் பார்க்க போகிறோம் அதோட பேசிக் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் தானே அதில் எந்த அளவுக்கு இருந்துடும் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது சரி ஸோ தமிழ் இலக்கணம் அதில் ஃபஸ்ட்டு மொழி மொழினா நம்ம பார்த்தோம் மனித இனத்தின் மிகச்சிறந்த கண்டுபிடிப்பு எது மொழி நம் கருத்துக்களை பிறர் அறிந்து கொள்ளவும் பிறர் கருத்துக்களை நாம் அறிந்து கொள்ளவும் உதவுவது எது மொழி வெரி குட் இந்த மொழியை பிழையின்றி பேசவும் எழுதவும் உதவுவது எது இலக்கணம் ஸோ அப்போது ஒரு மொழியை எந்த விதமான மிஸ்டேக் இல்லாமல் பேசணும் எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு நமக்கு கிராமர் வேணும் இல்லையா அதை தான் என்ன சொல்கிறோம் இலக்கணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ மொழினா என்ன இலக்கணம்னா என்ன பிழையின்றி எழுதவும் பேசவும் உதவுவது என்னது இலக்கணம் சரி தமிழ் மொழியில் இலக்கணம் இருக்கு இல்லையா அந்த தமிழ் மொழியில் இருக்கக்கூடிய இலக்கணத்தில் எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னா ஐந்து வகைப்படும் இலக்கணம் எத்தனை வகைப்படுங்கிறதே நமக்கு சில நேரத்தில் கேள்வியை கேட்டுடலாம் தமிழ் இலக்கணம் எத்தனை வகைப்படும் ஐந்து வகைப்படும் எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி இதுதான் நம்ம தமிழ் இலக்கணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஐந்து இலக்கணம் எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி சரியா சரி தமிழ் இலக்கணம் எத்தனை வகைப்படும் ஐந்து வகைப்படும் சரி இப்போ நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸில் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சிம்பிள் தமிழில் இருக்கக்கூடிய எழுத்து எதெல்லாம் ஒன்று உயிர் எழுத்து இருக்குது அப்புறம் மெய் எழுத்து இருக்குது அப்புறம் உயிர் மெய் இருக்கு அப்புறம் ஆயுத எழுத்து இருக்கு இல்லையா தமிழில் இவ்வளோதான் எழுத்துக்கள் இருக்கு தமிழில் உள்ள மொத்த எழுத்துக்கள் எத்தனை உயிர் எழுத்துக்கள் பனிரெண்டு மெய் எழுத்துக்கள் பதினெட்டு உயிர் மெய் இரநூத்தி பதினாறு ஆயுத எழுத்து ஒன்று ஆக இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்து இருக்கு தமிழில் எவ்வளோ எழுத்து இருக்கு இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்து இருக்கு அதில் உயிர் எழுத்துக்கள் எத்தனை பனிரெண்டு உயிர் எழுத்துக்கள் எதுலேருந்து எது வர ஆனால் ஆவனால் இருந்து அவ்வனா வரைக்கும் இதுதான் உயிர் எழுத்து உயிர் எழுத்து எத்தனை பனிரெண்டு மெய்யெழுத்து இக்கு இன் ஏ இதிலிருந்து எது வரைக்கும் இன்னு வரைக்கும் ஒரு பதினெட்டு எழுத்து இந்த உயிரும் மெய்யும் அதாவது இந்த பதினெட்டும் இந்த பன்னெண்டையும் பெருக்குனீங்கன்னா அதுதான் உயிர் மெய் பனிரெண்டு இன்று பதினெட்டு பெருக்குனா எவ்வளவு இரநூத்தி பதினாறு இரநூத்தி பதினாறு எழுத்து உயிர் மெய் ஆயுத எழுத்து எத்தனை ஒன்று ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ எழுத்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்து தமிழ் மொழியில் இருக்கு சரி இப்போ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற பாடம் இதை தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பாடம் என்ன பார்க்க போகிறோம் இதை தான் பார்க்க போகிறோம் உயிர் எழுத்துக்கள் மெய் எழுத்துக்கள் உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் ஆயுத எழுத்துக்கள் இது தான் இன்றைக்கி நம்ம பாடம் சரி பார்க்கலாமா சரி ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் உயிர் எழுத்துக்கள் முதல்ல என்னது உயிர் எழுத்துக்கள் உயிர் எழுத்துக்கள் அப்படின்னா எதெல்லாம் நம் உயிர் எழுத்துக்கள் எத்தனை பனிரெண்டு ஸோ ஆனா ஆவண்ணா ஈனா ஈயண்ணா ஊனா ஊவண்ணா ஏனா ஏயண்ணா ஐயண்ணா ஊனா ஓவண்ணா அவ்வண்ணா இல்லையா ஸோ இந்த எழுத்துக்கள் தான் உயிர் எழுத்துக்கள் உயிர் எழுத்துக்கள் எத்தனை பனிரெண்டு இந்த உயிர் எழுத்துக்கள் எப்படி பிறக்குது அப்படின்னா இயல்பாக பிறக்கிறது இயல்பாக காற்று வெளிப்படுறதால உயிர் எழுத்துக்கள் உருவாகுது ரொம்ப சிம்பிளாக வாயை திறந்தாலே ஈஸியாக என்ன செஞ்சிருச்சு 
இயல்பாக வெளிப்படுறதால அதுக்கு உயிர் எழுத்துக்கள் அப்படின்னு பேரு ஒவ்வல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஒவ்வல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இயல்பாக காற்று வெளிப்படுவதால் தோன்றும் எழுத்துக்கள் எதுன்னு கேட்டா உயிர் எழுத்துக்கள் சரி உயிர் எழுத்துக்களை ரெண்டா பிரிக்கலாம் நம்ம உயிர் எழுத்துக்கள் எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி சொல்றோமா சவுண்டு இந்த நேரத்தில் தான் நீங்க மாத்திரை அப்படிங்கிற ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் மாத்திரை சார் மாத்திரைனா என்ன அப்படின்னா தமிழ்ல மொத்தம் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்து இருக்கா இந்த இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்தையும் நம்ம சொல்றதுக்கு சவுண்டு ஒரே கால அளவு எடுத்துக்கிறோமா இல்லை இப்ப உதாரணத்துக்கு பாரு இக்குன்னு ஒரு எழுத்து இருக்கு கேன் ஒரு எழுத்து இருக்கு கான் ஒரு எழுத்து இருக்கு இது மூணையும் நம்ம சொல்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கிறோம் இந்த இக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அரை அளவுக்கு டைம் எடுத்தா போதும் ஆனா காக்கு ஒரு அளவுக்கு காவனாவுக்கு ரெண்டு அளவுக்கு அதான் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா மாத்திரை அப்படின்னா என்ன எடுத்தோம்னா எழுத்துக்கள் ஒழிக்கும் கால அளவு எழுத்துக்கள் ஒழிக்கும் கால அளவு ஒரு எழுத்த சொல்றதுக்கு பொதுவா ஒரு கண் இமைக்கிற நேரமோ அல்லது ஒரு கை சொடுக்கிற நேரமோ இருந்தால் அதுதான் ஒரு மாத்திரை நம்ம செல்போன் டூரேஷன் விழுவில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டக்குன்னு ஒன்று விழுது அதுதான் ஒரு மாத்திரை ஸோ கண் இமைக்கும் அல்லது கை சொடுக்கும் நேரம் என்னது ஒரு மாத்திரை ஒரு இதுதான் ஒரு கால அளவு ஸோ மாத்திரைனா வேற ஒன்றும் கிடையாது எழுத்துக்கள் ஒழிக்கக்கூடிய நேரம் இப்போ இந்த கா அப்படிங்கிற எழுத்த ஒழிக்க கரெக்டா டூரேஷன் ஒண்ணு சரியா கான்னு சொல்லும் போது பாருங்க கா ஒண்ணு கான் இழுத்தா கா ரெண்டு சவுண்டு சோ அப்ப கான் இழுத்தா ரெண்டு சவுண்டு ரெண்டு மாத்திரை க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு மாத்திரை நீங்க இக்குன்னு புள்ளி வச்சு எழுத்து சொல்லுங்க அந்த ஒரு மாத்திரைக்கும் கம்மியான அளவுக்கு தான் நமக்கு டைம் வரும் இல்லையா இக்கு அப்ப அற மாத்திரை இக்குன்னா என்னது அற மாத்திரை இக்கு என்னது புள்ளி வச்ச எழுத்து எல்லாமே மேக்சிமம் எத்தனை மாத்திரை தான் புள்ளி வச்ச எழுத்துனாலே அற மாத்திரை தான் ஒரு எழுத்த சிம்பிளா சொன்னீங்க அப்படின்னா ஒரு மாத்திரை நீண்டு ஒழித்தால் அது என்னது இதை தான் தமிழ் அழகா சொல்றாங்க இதுக்கு பேரு குரில் ஒரு மாத்திரைனா என்னது குரில் ரெண்டு மாத்திரைனா என்னது நெடில் குரில்னா என்னது ஒரு மாத்திரை நெடில்னா என்னது ரெண்டு மாத்திரை புள்ளி வச்சதுக்கு குரில் நெடில்னு பேர் கிடையாது புள்ளி வச்ச எழுத்து அரை மாத்திரை புள்ளி வச்ச எழுத்து எத்தனை அரை மாத்திரை ஸோ அப்போ மாத்திரைனா என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ மாத்திரை என்பது எழுத்துக்கள் ஒழிக்கும் கால அளவு எழுத்துக்கள் ஒழிக்க ஒரு மாத்திரைங்கிறது என்னன்னு கேட்டால் கண் இமைக்கும் அல்லது கை சொடுக்கும் நேரம் இது அல்லது இது இதுதான் என்னது ஒரு மாத்திரை தமிழில் எவ்வளோ மாத்திரை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அரை மாத்திரை இருக்குது ஒரு மாத்திரை இருக்குது ரெண்டு மாத்திரை இருக்குது இவ்வளோதான் உதாரணம் சொல்லுன்னு சொன்னா அரை மாத்திரைனா புள்ளி வச்ச எழுத்து ஒரு மாத்திரைனா ஒரு சவுண்டு ரெண்டு மாத்திரைனா ரெண்டு சவுண்டு நீண்டு ஒழித்தால் அது என்னது ரெண்டு சவுண்டு ஸோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சரி இப்ப உயிர் எழுத்துல அதெல்லாம் என்ன மாத்திரை அப்படிங்கறத பார்க்கலாமா சரி உயிர் எழுத்து எத்தனை பனிரெண்டு இப்ப பாருங்க ஆ அப்படின்னு சொல்ல ஒரு மாத்திரை ஆனா ஆ அப்படின்னு நீண்டு சொல்லும் போது ரெண்டு மாத்திரை ஈ அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு மாத்திரை ஈ அப்படின்னு சொல்லும் போது ரெண்டு மாத்திரை ஒரு மாத்திரை ஊ ரெண்டு மாத்திரை ஏ ஒரு மாத்திரை ஏ ரெண்டு மாத்திரை ஐ ஐ அப்படிங்கிறத ஐ அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஐ அப்படின்னு இழுத்து சொல்லணும் ஐ என்பது நெடில் அதாவது ரெண்டு மாத்திரை நெடில் என்றால் நீண்ட எழுத்துன்னு அர்த்தம் குரில் என்றால் குற்றெழுத்து குறுகிய ஓசை உடைய எழுத்துன்னு அர்த்தம் ஐ அப்படிங்கிறது ரெண்டு மாத்திரை தெரிஞ்சுக்கணும் இதையே உங்களுக்கு கொஸ்டினா கேட்பாங்க ஐ என்பது ரெண்டு மாத்திரை அடுத்து பாரு ஓ ஒரு மாத்திரை ஓ ரெண்டு மாத்திரை அடுத்து அவ் அப்படிங்கிறதும் ரெண்டு மாத்திரை இதுவும் நெடில் அதாவது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதாவது ஆனாவுக்கு ஆவண்ணா ஈனாவுக்கு ஈ எண்ணா ஊனாவுக்கு ஊவண்ணா ஏனாவுக்கு ஏ எண்ணா ஓனாவுக்கு ஓ வண்ணா இதெல்லாம் ஒரு மாத்திரை இதெல்லாம் ரெண்டு மாத்திரை சரியா ஆனா இந்த ஐயும் இந்த அவ்வூ இருக்கு பத்தியா இது ரெண்டுமே நெடில் அதாவது இதுக்கு ரெண்டு ரெண்டு மாத்திரை அப்போ இந்த உயிரெழுத்துக்கள் பனிரெண்டுல இந்த அஞ்சு எழுத்து குரில் சரியா ஆனா ஈனா ஊனா ஏனா ஓனா இந்த அஞ்சு எழுத்தும் இந்த ரெண்டு எழுத்தும் அஞ்சு பிளஸ் ரெண்டு இந்த ஏழு எழுத்தும் எனது நெடில் இந்த நேல் எழுத்து என்னது நெடில் அப்போ உயிர் எழுத்துக்கள் பனிரெண்டு எப்படி பிரிக்கலாம் அஞ்சு எழுத்து ஒரு மாத்திரை ஏழு எழுத்து ரெண்டு மாத்திரை அதாவது மாத்திரைனா நான் சொன்னேன் மாத்திரைனா அந்த எழுத்து சொல்றதுக்கு கூட கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் நெடில் என்றால் நீண்ட ஓசை உடைய எழுத்து குரில் என்றால் குறுகிய ஓசை உடைய எழுத்து இவ்வளவுதான் வித்தியாசம் வேற ஒன்றும் கிடையாது ஆனா இதை நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியே 
சரியா ஸோ மொத்த உயிரெழுத்துக்கள் எத்தனைன்னு கேட்டால் எத்தனை பனிரெண்டு அதில் குறுகிய ஓசை உடைய எழுத்து எத்தனை அஞ்சு நீண்ட ஓசை உடைய எத்தனை அஞ்சு ப்ளஸ் ரெண்டு ஏழு அப்புறம் வேற என்ன கேள்வி கேட்கலாம் ஐ என்பது குறிலா நெடிலா ஐ என்பது நெடில் அவ் அவ்வையாருக்கு வரக்கூடிய அவ்வுங்கிறது குறிலா நெடிலா நெடில் அப்போ அது ரெண்டையுமே என்ன சொல்லணும் நீண்டு ஒழிக்கணும் ஐ அவ் அப்படின்னு என்ன செய்யணும் ரெண்டு மாத்திரை கிடைக்கிற அளவுக்கு நீளமாக சொல்லணும் ஐ அவ் அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடாது புரியுதா உனக்கு வித்தியாசம் இருக்கு பாரு பாரு இப்போ வி வி இது ரெண்டையும் ஒரே மாதிரியா சொல்றோம் வி வி அப்படின்னு இழுக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அப்போ இது ஒரு மாத்திரை இது ரெண்டு மாத்திரை இந்த வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க ஸோ குறில் நெடில்னா அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை சரியா சரி ஸோ இப்போ உயிரெழுத்து நம்ம பார்த்துட்டோம் உயிரெழுத்து பனிரெண்டு இந்த உயிரெழுத்து பனிரெண்டும் பிற எழுத்துக்கள் தோன்றுவதற்கு அடிப்படையாக இருப்பதால் இந்த உயிரெழுத்துக்கள் அப்படின்னு இதை நம்ம சொல்றோம் இது காற்றை முதன்மையாக கொண்டு அமைக்கப்பட்டது தான் என்னது உயிரெழுத்து இதெல்லாம் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப முக்கியமானது உயிரெழுத்து எப்படி பிரிக்கலாம் உயிரெழுத்துல குறில் எத்தனை இருக்கு அஞ்சு உயிரெழுத்துல நெடில் எத்தனை இருக்கு ஏழு இது எப்பவுமே மறந்துடக்கூடாது இதை தான் நம்ம படிக்க போறோம் சரியா இந்த இப்ப இதெல்லாம் புரிஞ்சிச்சா உயிரெழுத்துக்களை உயிர் குறில் உயிர் நெடில் இதை தான் நம்ம எடுத்து எழுதி வச்சிருக்கோம் இதுல டிஃப்ரெண்டான எழுத்து என்னது இந்த ஐ அப்புறம் என்னது இந்த அவ்வு மிச்ச அஞ்சும் நமக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கு இது ஜோடியாக தான் இருக்குது இந்த ரெண்டு மட்டும் டிஃப்ரெண்ட் ஆனது இது மட்டும் பார்த்துக்கணும் ஸோ மாத்திரைனா என்னென்னு பார்த்தாச்சு இப்போ அடுத்து மெய்யெழுத்துக்கள் பார்க்கலாம் அடுத்து என்ன பார்க்கலாம் மெய்யெழுத்து பார்க்கலாம் சரி மெய்யெழுத்தை எப்படி சார் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது சிம்பிளாக பாரு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் கசட தபர இல்லையா ஞன நமன தெரியுமா எரல வளல சரியா இது உனக்கு தெரியும் கசட தப்பற ஞன நமன எரல வளல சரியா இதை மட்டும் நீ எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இப்ப கேப் விட்டு எழுதி ஃபர்ஸ்ட் இதை எடுத்துக்கோ இதுல அஞ்சு எழுத்து அடுத்து இதுல அஞ்சு எழுத்து எழுதிக்கலாமா பாரு கேப் விட்டு எழுதிக்கோ இங்க மேல இருந்து எழுதலாம் க ச ட த ப கசட தப்ப அஞ்சு எழுத்து மட்டும் எடுத்து எழுதிக்கோ எழுதிட்டியா இப்ப இந்த அஞ்சு எழுத்தை எடுத்து இந்த கேப்ல எழுது நம்ம எழுதிட்டியா சோ இப்ப பத்து எழுத்து முடிஞ்சிருச்சா இப்ப இந்த ஆறு எழுத்து அப்படியே எடுத்து எழுதிரு எரல வளல எழுதிட்டியா இப்ப மிச்சம் இருக்க இந்த ரெண்டே எடுத்துரு ரண சோ இதுதான் இந்த பதினெட்டு எழுத்து தான் என்னது இதுல புள்ளி வச்சா அது என்ன எழுது இதுதான் என்ன எழுத்து மெய்யெழுத்து ஸோ அப்போ மெய்யெழுத்து பன்னெண்டே எழுதுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கசட தப்ப ஞன நம்ம இது ரெண்டையும் இந்த பத்து எழுத்தையும் உள்ள உள்ள கலந்து எழுதிக்கணும் கசட தப்பற ஞன நமன எரள வளல இதை மனப்படம் பண்ணி வச்சுக்கணும் மனப்படம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த க ச ட த ப அதுக்கு இடையில இதை ஞ ஞ ந ந ம பத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் எரள வளலத்துக்கு அப்படியே எழுதிடுறேன் இது அஞ்சு இதை அஞ்சையும் கலந்து போட்டு பத்து அடுத்து ஆறு அடுத்து ரெண்டு ஸோ இதுதான் இந்த பன்னெண்டு எழுத்து இப்படி தான் என்ன செய்யணும் உயிரெழுத்து எழுதணும் இதுக்கு புள்ளி வச்சா அதுதான் வள்ளினம் மெல்லினம் இடையினம் அதாவது இக்கு இச்சு இத்து இத்து இப்பு இரு இன்னு 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 இம்மு இன்னு இரு இரு இல்லு இவ்வு இல்லு இல்லு ஸோ இது எல்லாம் என்னது கசட தபர என்னது வள்ளினம் அதாவது மெய்யெழுத்துக்களை மூணா பிரிக்கலாம் மெய்யெழுத்துக்களை எப்படி பிரிக்கலாம் மூணா பிரிக்கலாம் எப்படி பிரிக்கலாம் வள்ளினம் மெல்லினம் இடையினம் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் எப்படி பிரிக்கலாம் வள்ளினம் அடுத்து மெல்லினம் அடுத்து இடையினம் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் சரியா வள்ளினம் அப்படிங்கிறது ஆறு எழுத்து ஆறு எழுத்து ஆறு எழுத்து ஆக பதினெட்டு எழுத்து இல்லையா சரி இது வள்ளினம் என்றால் வன்மையான ஓசை உடைய எழுத்து வன்மை என்றால் கடுமை கொஞ்சம் சொல்றதுக்கு கடினமா இருக்கும் அதுதான் வன்மை அதுதான் வள்ளினம் மெல்லினம் என்றால் மென்மையா இருக்கும் சொல்றதுக்கு மென்மையா இருக்கும் மூக்கில இருந்து பிறக்கும் இந்த எழுத்தெல்லாம் எழுத்துக்கள் பிறக்கிறதுன்றது அடுத்த லெசன்ல இருக்கும்போது நம்ம பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு மெய்யெழுத்தை மூணா பிரிக்கலாம் எப்படி வள்ளினம் மெல்லினம் இடையினம் மெய்யெழுத்துக்கள் எல்லாமே எத்தனை மாத்திரை தான் அற மாத்திரை தான் ஏன்னா எல்லாமே புள்ளி வச்சு எழுத்து இல்லையா அதனால அதெல்லாம் என்னதுதான் அற மாத்திரை தான் ஸோ மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டுமே அற மாத்திரை தான் ஆனால் உயிரெழுத்துக்கள் பன்னெண்டும் அஞ்சு எழுத்துக்கு ஒரு மாத்திரை ஏழு எழுத்துக்கு ரெண்டு மாத்திரை நம்ம பார்த்தோம் சரியா ஸோ அப்போ இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வள்ளினம் மெல்லினம் இடையினம் வன்மை மென்மை வள்ளினத்துக்கும் மெல்லினத்துக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு ஓசை தான் என்னது இடையினம் இடையினா இடையில இருக்கும் 
அது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் இது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் ஆவரேஜாக இருக்கும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இடை இனம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஆக உயிரெழுத்து பார்த்தாச்சு மெய்யெழுத்து பார்த்தாச்சு உயிரெழுத்து பனிரெண்டு மெய்யெழுத்து பதினெட்டு இந்த உயிரும் மெய்யையும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் முதல் எழுத்துக்கள்னு சொல்லுவோம் மொழிக்கு முதல் எழுத்துக்கள் எத்தனை முப்பது இந்த பன்னெண்டும் பதினெட்டும் சேர்ந்து இந்த முப்பது எழுத்து தான் எதை உருவாக்குது மற்ற எழுத்துக்களை உருவாக்குது அதுதான் என்ன பண்ணுது உயிர்மை அதுதான் என்னது உயிர்மை உயிர்மை எழுத்துக்கள் எப்படி உருவாகுது நமக்கு தெரியும் ஆனா ஆவனா ஈனா ஈயன்னான்றது உயிர் எழுத்து வரிசை இந்த பக்கத்தில் பார்த்தா இக்கு இச்சுன்றது மெய்யெழுத்து வரிசை இல்லையா எப்படி உயிரெழுத்து உருவாகுது இக்கு பிளஸ் ஆ எனது க இக்கு பிளஸ் ஆ கா இக்கு பிளஸ் இ கி இக்கு பிளஸ் இ கி இப்படி தானே உருவாகுது இல்லையா அதை அப்போ நம்ம எப்படி ஷார்ட்டாக படிச்சுக்கலாம் இந்த எழுத்து பதினெட்டு இந்த எழுத்து பன்னெண்டு பெருக்குனா எவ்வளவு இரநூத்தி பதினாறு இந்த இரநூத்தி பதினாறு எழுத்துக்களும் என்ன எழுத்துக்கள் உயிர்மை எழுத்துக்கள் சரி சரி சார் இந்த உயிர்மை எழுத்துக்கள் இரநூத்தி பதினாறு எழுத்துக்களும் ஒரு மாத்திரையா ரெண்டு மாத்திரையா அரை மாத்திரையா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நிச்சயமா அரை மாத்திரை கிடையாது ஏன்னா தமிழ்ல அரை மாத்திரைனா புள்ளி வச்சிருக்கணும் புள்ளி வச்சிருந்தா தான் அரை மாத்திரை புள்ளி வச்சது இந்த மெய்யெழுத்து தான் பதினெட்டு ஸோ இந்த பதினெட்டு எழுத்தும் அரை மாத்திரை இதில் புள்ளியே வைக்கல அதனால் இது ஒரு மாத்திரை இல்லைன்னா ரெண்டு மாத்திரை பார்த்துட்டோம் இல்லையா ஸோ அப்போ உள்ள உள்ள இரநூத்தி பதினாறும் நிச்சயமாக புள்ளி வச்ச எழுத்து எதுவுமே கிடையாது அதனால் ஒன்று ஒரு மாத்திரையாக இருக்கும் இல்லை ரெண்டு மாத்திரையாக இருக்கும் அது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே இது முக்கியமான கொஞ்சம் கவனிங்க அதாவது உயிரெழுத்து பனிரெண்டு இருக்கா இந்த பனிரெண்டு உயிரெழுத்துல அஞ்சு எழுத்து குறில் ஏழு எழுத்து நெடில் இப்படி பிரிச்சுக்கணும் அதாவது பனிரெண்டு எப்படி பிரிக்கிறீங்க அஞ்சு பிளஸ் ஏழுன்னு பிரிச்சு வச்சிருக்கோமா இங்க பதினெட்டு அப்படியே தான் இருக்கு சரியா இந்த பதினெட்டு மெய்யெழுத்து கூட இந்த அஞ்சு குறில் எழுத்து சேர்ந்துச்சுன்னா பதினெட்டு இன்று அஞ்சு தொண்ணூறு எழுத்து குறிலா தான் இருக்கும் அதாவது ஒரு மாத்திரை தான் இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இக்கு பிளஸ் ஆ க இது ஒரு மாத்திரை தான் ஆனா இக்கு பிளஸ் ஆ அப்படின்னா கா அப்படின்னு ஆயிரும் இது ரெண்டு மாத்திரை இது ரெண்டு மாத்திரை இதை எப்படி நம்ம ஷார்ட்டா கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா சிம்பிளா தெரிஞ்சுக்கலாம் அஞ்சு குறில் எழுத்து இருக்கு ஏழு நெடில் எழுத்து இருக்கு இது அப்படியே பெருக்கிற வேண்டியதான் பதினெட்டு இண்ட் அஞ்சு தொண்ணூறு எழுத்து உயிர்மை குறில் உயிர்மை எழுத்துல குறுகிய ஓசை உடைய எழுத்து அதே போல இந்த பதினெட்டு இண்டு ஏழு பதினெட்டு இண்டு ஏழு நூத்தி இருபத்தாறு உயிர்மை நெடில் உயிர்மை நெடில் சாப்போ தமிழ்ல நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எது எதுல எவ்வளவு எவ்வளவு இருக்குன்னு உயிரெழுத்துன்னு எடுத்துக்கிட்டா அஞ்சு குறில் ஏழு நெடில் மெய்யெழுத்துன்னு எடுத்துக்கிட்டா எல்லாமே அரை மாத்திரை தான் உயிர்மை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா தொண்ணூறு குறில் எப்படி சார் அஞ்சு இண்டு பதினெட்டு நூத்தி இருபத்தாறு நெடில் எப்படி சார் ஏழு இண்டு பதினெட்டு சரியா ஆயுத எழுத்துன்னு ஒண்ணு இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ஆயுத எழுத்து அரை மாத்திரை ஏன்னா ஆயுத எழுத்து புள்ளி மாதிரி தானே இருக்கு ஆயுத எழுத்துக்கும் மெய்யெழுத்துக்கும் மொத்தம் பத்தொன்பது எழுத்து மெய்யெழுத்துல ஒரு பதினெட்டு ஆயுத எழுத்து ஒண்ணு தமிழ்ல பத்தொன்பது எழுத்துக்கு அரை மாத்திரை பத்தொன்பது எழுத்துக்கு எத்தனை மாத்திரை அரை மாத்திரை தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அடுத்து பாருங்க இது வரைக்கும் முடிச்சுச்சா உயிரும் மெய்யும் இணைந்தது என்னது உயிர்மை எழுத்து பன்னெண்டு இண்டு பதினெட்டு இரநூத்தி பதினாறு எழுத்து அதுல குறில் எழுத்து எத்தனை உயிர் குறியில் எத்தனை அஞ்சு அஞ்சு இண்டு பதினெட்டு தொண்ணூறு உயிர் நெடில் எத்தனை ஏழு ஏழு இண்டு பதினெட்டு நூத்தி இருபத்தாறு ஸோ டோட்டலா இரநூத்தி பதினாறு எழுத்து இருக்கு அடுத்து பாருங்க ஆயுத எழுத்து ஆயுத எழுத்துனா என்ன இதுதான் இல்லையா இந்த ஆயுத எழுத்தை எப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க தனிநிலை எப்படி சொல்லுவாங்க தனிநிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வேற என்ன சொல்லுவாங்க அக்கேணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க அக்கேணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தனிநிலை அக்கேணம் தனி எழுத்து இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கு ஆயுத எழுத்துக்கு இந்த ஆயுத எழுத்து எல்லாமே நிச்சயம் ஆயுத எழுத்து எப்போதுமே எத்தனை மாத்திரை தான் அரை மாத்திரை தான் எத்தனை மாத்திரை ஏன்னா சொல்லி பாருங்க அக்கு ஒரு அளவு கூட சவுண்ட் வரல அக்கு அப்ப அரை மாத்திரை தான் பொதுவாக நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க மாத்திரைக்கு ஒரு ஒரு சின்ன ஷார்ட் கட் மாதிரி உண்டு எப்படின்னு கேளு 
உள்ளல் கால் மாத்திர ஊன்றல் அரை மாத்திர முறுக்கல் முக்கா மாத்திர விடுத்தல் ஒரு மாத்திர எப்படி சொல்கிறாங்க பாருங்க நீ வந்து சொடக்கு போடுறதையே நாலாக பிரிக்கலாம் மனசில் நினச்சிட்டா கால் மாத்திர நினச்சி கை எப்படி சேர்த்துட்டா அரை மாத்திர முறுக்குனா முக்கா மாத்திர விட்டுட்டா ஒரு மாத்திர எப்படி உள்ளல் காலே ஊன்றல் அறை முறுக்கள் முக்கால் விடுத்தல் ஒன்றே அப்படின்னு சொல்லி பழைய இலக்கண நூற்பாலை சொல்லியிருக்காங்க மனசில் நினைக்கும் போது கால் மாத்திரையா கையை சேர்க்கும் போது அரை மாத்திர முறுக்குனா முக்கா மாத்திர விட்டுட்டா ஒரு மாத்திர ஸோ அப்போ அரை மாத்திரங்கிறது இப்படி சேர்க்கிற அளவு இக்கு இச்சு இப்பு கையை சொடக்கு போடாமல் சேர்க்கிற அளவு சொடக்கு போட்டால் ஒரு மாத்திர ரெண்டு சொடக்கு போட்டால் ரெண்டு மாத்திர ஒரு சொடக்கு ஒரு மாத்திர ரெண்டு சொடக்கு ரெண்டு மாத்திர கையை சேர்த்து வச்சா அரை மாத்திர இக் இச் இப் அக் புரிஞ்சா உங்களுக்கு ஸோ புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதுதான் மாத்திரையினுடைய அளவு நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா ஸோ சிம்பிளாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுங்களா தமிழ் எழுத்துக்கள் என்னென்ன மாத்திரை என்னென்ன அளவுன்னா கேட்பாங்க முக்கியமான ஒரு பாடம் பேசிக் நம்ம கற்றுக்கிறோம் பேசிக் நல்லா தெரிஞ்சாதான் நம்ம அடுத்து சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் அடுத்து ஒரு சில கலை சொற்கள் பாருங்கள் கிளாக் வைஸ் அப்படின்னா வளஞ்சுழி கிளாக் வைஸ்னா என்ன அர்த்தம் வளஞ்சுழி சரியா ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னா இடஞ்சுழி இது கலை சொற்கள் நம்ம அவ்வளோ பார்த்தோம்ல வாய்ஸ் சர்ச் குரல் தேடல் வாய்ஸ் சர்ச்சுனா என்னது குரல் தேடல் அவ்வளோ ஒரு இதில் சொல்ல மிஸ் பண்ணிட்டேன் வாய்ஸ் சர்ச் அப்படின்னா என்னது குரல் சர்ச்சுக்கு வந்து தேடுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் தேடல் என்னது தேடல் சர்ச்சு இன்ஜின்னா தேடு பொறி அப்படின்னு படிச்சு சொல்லி அந்த மாதிரி ஸோ இப்போ கிளாக் வைஸ் அப்படின்னா கிளாக் வைஸ்னா என்னது வளஞ்சுழி எழுத்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னா இடஞ்சுழி எழுத்து இது நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இது வேற ஒன்றும் இல்லை இது வளஞ்சுழி இது இடஞ்சுழி இப்படி சுற்றுறது அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை சரி அடுத்து இப்போ இலக்கணம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இலக்கணத்தில் ரொம்ப பேசிக் தான் இலக்கணம் எத்தனை வகைப்படும் அஞ்சு வகைப்படும் அவ்வளோதான் மாத்திரைனா என்ன ஸோ மாத்திரை என்பது எழுத்துக்கள் ஒழிக்கும் கால அளவு மாத்திரை என்ன மாத்திரையெல்லாம் இருக்குது அரை மாத்திரை ஒரு மாத்திரை ரெண்டு மாத்திரை அவ்வளோதான் கண் இமைக்கதோ அல்லது கை நொடிக்கக்கூடிய கால அளவு என்னது மாத்திரை என்ன எழுத்துக்கள்லாம் தமிழ் இருக்குது இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்து இருக்குது என்னெல்லாம் உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து உயிர்மை எழுத்து ஆயுத எழுத்து உயிரெழுத்து எத்தனை பனிரெண்டு உயிரெழுத்து எப்படி பிரிக்கலாம் அஞ்சு எழுத்துக்கு ஒரு மாத்திரை குறுகிய ஓசை உடைய உயிரெழுத்து அஞ்சு அதான் உயிர் குறில் நீண்ட ஓசை உடைய உயிரெழுத்து ஏழு உயிர் நெடில் ஐ என்பது குறிலா நெடிலா ஐ என்பது நெடில் அவ் என்பது குறிலா நெடிலா அவ்வையார் அவ் வௌ எல்லாம் நெடில் ரெண்டு மாத்திரை இதெல்லாம் எத்தனது ரெண்டு மாத்திரை அடுத்து வாங்க மெய்யெழுத்துக்கு மெய்யெழுத்து எப்படி பிரிக்கலாம் வல்லினம் மெல்லினம் இடையினம் மெயினா என்னது உடம்பு உடம்பின் வழி தோன்றுவதால் உடம்பு மெய்யெழுத்து தோன்ற முக்கிய காரணமா இருக்கிறதால அதுக்கு மெய்யெழுத்துனே பேரு அதுக்கு என்ன பேரு மெய்யெழுத்து அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு பேர் புரிஞ்சுக்கணும் வள்ளினம் மெல்லினம் இடையினம் வன்மையான ஓசை மென்மையான ஓசை வன்மைக்கும் மென்மைக்கும் இடைப்பட்ட ஓசை சரியா இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் மெய்யெழுத்து பதினெட்டு எப்படி எழுதணும்னு அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த கசட்ட தப்புற ஞஞ்சனா நம்மன இரள வளலைங்கிறத போட்டு நம்ம மெய்யெழுத்து எழுதிக்கலாம் சரி உயிர் மெய்யெழுத்து எத்தனை இரநூத்தி பதினாறு உயிரும் மெய்யும் பெருக்குனா பன்னெண்டு இன்று பதினெட்டு இரநூத்தி பதினாறு அதை பெருக்கும் போது அந்த இரநூத்தி பதினாறு எழுத்தும் இரநூத்தி பதினாறு எழுத்து ஒரு மாத்திரையா இல்லை தொண்ணூறு எழுத்து தான் ஒரு மாத்திரை நூத்தி இருபத்தாறு எழுத்து ரெண்டு மாத்திரை இதை எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா மெய்யெழுத்து பதினெட்டும் உயிர் எழுத்துல அஞ்சு குறில் எழுத்தோட பெருக்கும் போது எண்பது அஞ்சு ஏழு நெடில் எழுத்தோட பெருக்கும் போது நூத்தி இருபத்தாறு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் தொண்ணூறு பிளஸ் நூத்தி இருபத்தாறுன்னு பார்த்தோம் அதுதான் தனி இல்லையா சரி அடுத்து ஆயுத எழுத்து பார்த்துருக்கோம் தனி எழுத்து அக்கேனம் தனி நிலைன்னு இது அழைக்கப்படுகிறது ஆயுத எழுத்துக்கு வேறு பேர் இது தனி எழுத்து அக்கேனம் தனி நிலை சரி ஆயுத எழுத்து எப்போது எத்தனை மாத்திரை தான் அரை மாத்திரை தான் கேட்பாங்க இன்னும் நம்ம இலக்கணம் படிக்க போகிறோம் பேசிக் தானே கற்றுக்கிறோம் சரி ஆயிடுது கிளாக் வைஸ்னா என்னது வளஞ்சுழி எழுத்து ஆண்டி கிளாக் வைஸ்னா என்னது இடஞ்சுழி எழுத்து புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் சரி இப்போ துணை பாடத்தில் ஒரு சில ஒன் வேர்டு நமக்கு கேட்கலாம் ஒரு ஆறு ஒன் வேர்டு இருக்குது பார்க்கலாமா சரி கவனிங்க அதாவது பொதுவாகவே நமக்கு கொடுத்துருக்க துணைப்பாடம் என்னென்னா அறிவியல் சிந்தனைகள் நம்ம தமிழ் மொழியில் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பொதிஞ்சு கிடக்கு அதாவது இன்னைக்கு கண்டுபிடிக்கிற தேடி கண்டுபிடிக்கிற அறிவியல் தகவல் எல்லாம் நம்ம தமிழ் இலக்கியத்தில் பாருங்களேன் உதாரணத்துக்கு திருக்குறளில் பாருங்க சுழன்றும் ஏற்பின்னது உலகம் அப்படிங்கிறார் வள்ளுவர் அதாவது உலகம் என்ன செய்யுதுன்னா சுத்துது
எவ்வளவு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி தான் ஆனால் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே உலகம் உருண்டை அப்படிங்கிறத கணக்கு வச்சு உலகம் சு சுழல்கிறதுன்னு வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி தமிழ் மொழியில இலக்கியங்களில் பல அறிவியல் கருத்து இன்னைக்கு கஷ்டப்பட்டு நாசா கண்டுபிடிக்கிறதெல்லாம் என்னைக்கோ நம்மளால் சொல்லிட்டு போயிட்டான் அப்படி சொன்னதில் ஒரு சில விஷயங்கள் நமக்கு துணை பாடத்தில் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாமா சரி ஒன்று ஐம்பூதங்களால் ஆனது உலகம் அதாவது நிலம் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் அப்படி நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா ஐம்பூதங்கள் என்னெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா நிலம் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் இல்லையா நீர் இதெல்லாம் படிக்கிறோம் இந்த ஐம்பூதங்களால் ஆனது தான் இந்த உலகம் அப்படின்னு எதுல சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா தொல்காப்பியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு எதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு தொல்காப்பியம் அதே போல ஓர் அறிவிலிருந்து ஆறு அறிவு வரைக்கும் உயிர்கள் இருக்கிறது ஓர் அறிவிலிருந்து ஆறு அறிவு வரைக்கும் உயிர் இருக்கு நம் மனிதன் எத்தனை அறிவு ஆறு அறிவு அந்த ஓர் அறிவிலிருந்து ஆறு அறிவு வரைக்கும் உயிர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய நூலும் எதுதான் தொல்காப்பியம் இது ரெண்டும் மறந்துடக்கூடாது ஐம்பூதங்கள் ஆறு அறிவு எந்த நூலில் சொல்லப்பட்டிருக்கு தொல்காப்பியம் இது துணை பாடத்தில் முக்கியமான லைன் சரியா மறந்துடக்கூடாது இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய அறிவியல் தகவல்கள் தமிழில் இருக்குங்க என்ன மாதிரி தகவலாக இருக்கு நம்மளே ஆச்சரியப்படுற மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ அதில் ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது கடல் நீர் என்ன செய்யுது கடல் நீர் ஆவியாகி மேகமாக போய் மேகம் என்ன செய்யுது மறுபடி குளிர்ந்து மழை பொழிகிறது இல்லையா இந்த செய்தி பல நூல்களில் தமிழில் பல நூல்களில் முல்லைப்பாட்டு காரணாற்பது திருக்குறள் பட்டினப்பாளையம் சொல்லி பல நூல்களில் இந்த கடல் நீர் ஆவியாகி அதுதான் மேகமாகி மழை பொழிகிறது அப்படிங்கிற தகவல் அப்போ இந்த அறிவியல் செய்தி மிஞ்சி மிஞ்சி போன ஒரு ஆயிரம் வருஷத்தில் கண்டுபிடிச்சிருப்பான் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள தமிழ் இலக்கியத்தில் இந்த அறிவியல் செய்தி இருக்கு இந்த மாதிரி நிறையா அறுவை சிகிச்சை மருத்துவத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கு அறுவை சிகிச்சை மருத்துவத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கு ஒரு திரவ பொருளை நம்ம அமுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க என்ன தான் அமுக்கினாலும் அந்த திருவ திரவத்தினுடைய இடை மாறாது அப்படின்னு ஒளவையார் ஒரு பாட்டில் சொல்லியிருக்காங்க யார் சொல்லியிருக்கா ஒளவையார் திரவ பொருளை எவ்வளவு அமுக்கினாலும் அதனுடைய என்ன செய்யாது அதனுடைய நிறை மாறாது என்று சொன்ன குறிப்பிட்டவர் யாரு அவ்வையார் ஒரு பாடல்ல சொல்லியிருக்காங்க அதே போல கடல் நீர் மேகமாக போய் தான் என்ன செய்யுது ஆவியாகி மேகமாக போய் தான் மழை பொழியுது அப்படின்னு சொல்லி கார் நாற்பது எந்த நூலு கார் நாற்பது அப்படிங்கிற நூல்ல சொல்லியிருக்காங்க இதே போல பாத்தீங்கன்னா போர்ல வந்து விழுப்பு ஏற்படுவது இயல்பு போர்ல வந்து விழுப்பு ஏற்படுவது வந்து இயல்பு அப்படி போர்ல விழுப்பு ஏற்படும் போது அதை வந்து வெண்ணீர ஊசியால் தைத்தனர் அப்படின்னு பதிற்று பத்து அப்படிங்கிற நூல்ல சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நீ காயப்பட்டா ஊசியை வச்சு தைக்கிறத அந்த காலத்திலேயே என்ன செஞ்சிருந்திருக்காங்க செஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பதிற்று பத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ இன்னைக்கு அறுவை சிகிச்சை மருத்துவத்தை அன்னைக்கு சுறாமீன் வந்து தாக்குதல் தாக்கி கடல்ல புண்ணு ஏற்பட்டா நரம்பு வச்சு அதுக்கு தையல் போடுவாங்களாம் அப்போ இதெல்லாம் இன்றைக்கி உள்ள அறுவை சிகிச்சை மருத்துவம் தானே இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த சர்ஜரி எல்லாம் அன்றைக்கே தமிழ் இலக்கியத்தில் சொல்லியிருந்துருக்காங்க எந்த நூலில் அப்படின்னு சொன்னால் நற்றினை சுறாமீன் சுறாமீனால் ஏற்பட்ட காயத்திற்கு நரம்பு ஊசி கொண்டு தைத்தனர் அப்படின்னு எதில் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா நற்றினையில் சொல்லப்பட்டிருக்கு போரில் விழுப்பு ஏற்பட்டால் அதை வெண்ணிற ஊசியால் தைத்தனர் அப்படின்னு பதிற்று பத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு சரியா திரவத்தை அமுக்கினால் அதன் நிறை மாறாது அப்படின்னு அவ்வையார் பாடல்ல பாடியிருக்காங்க மூணாச்சா அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கடல் நீர் ஆவியாகி அதுதான் மேகமாகி என்ன செய்கிறது மழையாக பொழிகிறதுன்னு கார் நாற்பதுல சொல்லியிருக்காங்க எதுல சொல்லியிருக்காங்க கார் நாற்பது ஓரறிவு உயிர்கள் முதல் ஐந்து ஆறு அறிவு உயிர்கள் வரை உள்ளதையும் ஐம்பூதங்களை பற்றியும் தொல்காப்பியத்துல சொல்லியிருக்காங்க இதை தான் நான் எழுதி போட்டிருக்கேன் ஸோ லாஸ்டா பார்த்தீங்க அப்படின்னா தினையளவு போதா சிறு புள்ளீர் நீண்ட பனையளவு காட்டும் படித்தால் அப்படின்னு சொல்லி கபிலர் வந்து திருவள்ளுவ மாலையில ஒரு பாட்டு எடுத்திருக்காரு இது நிச்சயமா உங்க பரீட்சையில கேட்கலாம் தினையளவு போதா சிறு புள்ளீர் நீண்ட பனையளவு காட்டும் படித்தால் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அதாவது ஒரு புல்லுக்கு மேலே ஒரு நீர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பனித்துளி ஒரு புல்லுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த பனித்துளியானது நம்ம உத்து பார்த்தோம்னா தொலைவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மரத்தினுடைய உருவத்தை அதில் பார்க்கலாம் நீ சின்ன பனித்துளி தான் ஆனால் அதில் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மரத்தினுடைய நிழல் உள்ளே இருக்கும் அந்த உருவம் உள்ளே அடங்கியிருக்கும் இது போல தான் வள்ளுவருடைய திருக்குறள் வந்து ஒன்றே முக்கால் அடி தான் ஆனா அதுல உலகத்தில் உள்ள அனைத்து நீதிகளும் அடங்கியிருக்கு அப்படிங்கிறத தினையளவு போதா சிறு புள்ளீர் நீண்ட பனையளவு காட்டும் படித்தால் மனையளவு வெள்ளைக்கு உறங்கும் வளநாடா வள்ளுவனார் வெள்ளை குரட்பா விரி அப்படின்னு கபிலர் பாடினார் இந்த பாட்டுல ஒரு அறிவியல் சிந்தனை இருக்கான் இது நிச்சயமா நமக்கு பரிசீலனை கேட்பாங்க இதை நம்ம எப்படி ஷார்ட்டா படிச்சுக்கலாம்னா தினையளவு போதா என்ற பாடலை பாடியவர்
தூரத்தில் உள்ள பொருளை அண்மையில் விழ செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற அறிவியல் கருத்து அந்த பனி துளியில பனை மரத்தினுடைய உருவம் ஒளிந்திருக்கிறது அப்படிங்கிற கருத்தை அப்பவே கபிலர் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பாடியிருக்காராம் அதாவது கலீலியோ அப்படிங்கிற ஒரு அறிவியல் அறிஞர் தொலைநோக்கியெல்லாம் கண்டுபிடிச்ச அந்த அறிவியல் அறிஞர் அவர் வந்து ஒரு அறிவியல் கருத்து சொல்றாரு ஒளியை கோட்டமடைய செய்தால் அந்த ஒளி என்ன செய்யுமா தூரத்தில் உள்ள ஒரு பொருளை அண்மையில் காண செய்ய முடியும்னு கலிலியோ இப்ப ரீசெண்டான வருஷத்துல கண்டுபிடிக்கிறார் இத கபிலர் எப்பவோ ஒரு பனித்துளிக்குள் ஒரு பனை மரத்தினுடைய உருவம் என்ன செய்யும் சிறி என்னது சிறுசா தெரிய அடங்கி தெரியும் அப்படிங்கிற கருத்தை திருவள்ளுவ மாலை அப்படிங்கிற நூலில் பாடியிருக்காரு ஸோ அப்போ அறிவியல் கருத்தை அப்போ உள்ள தமிழ் அறிஞர்கள் எல்லாம் அப்பவே இலக்கியங்கள்ல பாடிட்டாங்க இன்னைக்கு தான் அதை ஏதோ பெருசா இவங்க கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டு ஏதோ பெருசா என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க கண்டுபிடிச்ச மாதிரி பேசிக்கிறாங்க தமிழர்கள் அப்பவே அறிவியல் அறிவில் சிறந்து விளங்கியிருக்காங்கன்னு சொல்ல வரேன் ஸோ தமிழ் வந்து அறிவியலின் மொழி இல்லையா பல விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் விஞ்ஞானிகள் தான் அப்துல் கலாம் மேதக் அப்துல் கலாம் ஐயா தமிழ் மொழியிலேயே படித்தவர் தான் அது போல இஸ்ரோவுடைய தலைவர் சிவன் அவர்களும் சரி மயில்சாமி அண்ணாத்துறைன்னு சொல்லி இருந்தார் இல்லையா இஸ்ரோவுடைய அறிவியல் விஞ்ஞானி இவங்க எல்லாருமே தமிழ் மொழியில் பயின்றவங்க தான் சத்தீஸ்தாவான் விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையம் இருக்கு இல்லையா எங்க ஸ்ரீஹரி கோட்டா இருக்கு இல்லையா சரி இங்க நிறைய விஞ்ஞானிகள் தமிழ் வழியில படிச்சு இருக்காங்க அதுக்கு உதாரணமா அப்துல் கலாம் ஐயா மயில்சாமி அண்ணாதுரை சிவன் அவர்கள் இவங்க எல்லாருமே தமிழ் வழியில் படித்து விஞ்ஞானிகள் ஆனவங்க அப்படின்னு இந்த புத்தகத்துல துணை பாடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு சோ இந்த துணை பாடத்துல அறிவியல் பற்றிய ஒரு துணை பாடம் அறிவியல் தமிழ் அதை பற்றி ஒரு கனவு பளித்ததுங்கிற தலைப்புல ஒரு துணை பாடம் சோ அப்ப இலக்கணம் துணை பாடம் பார்த்தாச்சு சரியா சோ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயல்ங்கிறதால கொஞ்சம் டைம் ஆகும் உங்களுக்கு ரொம்ப புரிய வைக்கிறதால அதனால நேரம் ஆகுதுன்னு நீ நினைக்காத அடுத்த நான் என்ன பண்ணிடுவேன்னா கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சரையே எழுதி போட்டு அதே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிடுவேன் உங்களுக்கு என்ன மெட்டீரியல்ஸ் கொடுக்குறோமோ அதே போர்டில் ஒன் வேடாக எழுதி போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிடுவேன் அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த பாடம் ரொம்ப பேசிக்கான பாடம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஹிண்டாக எழுதி போட்டு முழுமையாக எடுத்துட்டேன் ஏன்னா இப்படியெல்லாம் படிச்சுட்டு நமக்கு தேவையானதை படித்தா தான் தேவையானது மனசில் நிற்கும் நீ தேவையானதை மட்டும் படிக்கும்போது அந்த குறுகிய கண்ணோட்டத்தோடு படிக்கிறதால உன் மனசில் நிற்காது அது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் சரியா ஸோ அதனால் டைம் எப்போ டைம் போகிறத பற்றி யோசிக்காத நம்ம குவாலிட்டியான டைம் படிக்கிற நேரத்தை நீ காது கொடுத்து கேட்குறேன்னா அதுதான் வந்து ஒர்த்தான நேரம் அதனால் நான் நீ நல்லா போட்டு கேளு நம்ம தொடர்ந்து அடுத்து ரெண்டாவது இயலில் சந்திப்போம் இப்போ முதல் இயலில் நம்ம எல்லாமே பார்த்துட்டோம் செய்யுள் பார்த்துட்டோம் உரைநடை பார்த்துட்டோம் துணைப்படம் பார்த்துட்டோம் இலக்கணம் பார்த்துட்டோம் இது போக அந்த பாக்ஸில் இருக்கிறதெல்லாம் ஓரளவுக்கு பார்த்துட்டோம் புக் பேக் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் ஸ்கூல் புக்கில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தமிழ் தான் நான் திருப்பியும் சொன்ன மாதிரி படிக்க சிரமமாக இருக்கிறது எந்த சிரமமும் இருக்காது நீ படிக்க படிக்க ஒன்றால் நிச்சயமாக மனசில் வச்சுக்க முடியும் தமிழை தமிழை நம்பிக்கையோடு நீ படி நிச்சயமாக நம்ம சக்ஸஸ் பண்ணலாம் இரண்டாவது இயலில் மீண்டும் என்ன செய்யலாம் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்